message. Eh, bueno, dice que... ¿Qué pasó? <risa> Yolanda. <risa> Pues, eh, <risa> sí, a ver. A ver. Ah, sí salió. Pero ahí está. <risa> Yolanda. ¿Dónde está? Un minuto, ¿eh? Que la buscamos, no lo encuentro. Yolanda, espera que le voy a, le voy a permitir que, que prenda el audio. Espera. Yolanda, ¿me oís? Ahí está. Eh, se, se salió y ahora entra. Ah. Wait a minute, please. Ok, ok. Espera, a ver. She has a problem with the internet. Ok, ok. Yo, Yolanda. <laughs> Ahí está. Well, uh, while we're waiting, uh, we, um, I, I already prepared uh, my uh, reference picture on okay. my iPad. Ah, sí, Yolanda's back. Okay. Ahí está, Yolanda. Okay. Yolanda, ahora sí. Perdona, perdona, <laughs> perdona, perdona, no, es que... Justo me ha salido un aviso en la pantalla de algo raro, he clicado y me, me he ido. <risa> perdón. Bueno. Pido, ah, perdón. no, era que, que se está transmitiendo por YouTube. Vale, vale. Bueno, pues nada, he hecho un desastre. Eh, no, no, ah, perfecto. Bueno, sigamos, eh, sigamos. Vamos, vamos, es, que vale. vamos estaba, bueno, pues estaba intentando traducir lo que decía Timo antes, ¿no? De que para él era un reto el hecho de pintar fuera, que se aprende muchísimo. Eh, y que él está justo ahí, pues eso, aprendiendo um, a ganar velocidad, sobre todo porque la luz cambia constantemente. Y entonces esto le, estos retos ¿no? que le propone el paisaje al aire libre, pues es lo que hace que él siga aprendiendo cada día. Muy bien. Muy yeah, bien. And, yeah, and so, um, so this scene is uh, special to me because I was with a uh, university project, we were in uh, Egypt. And so the, the great thing about Egypt is like this warm, the warm colors, the, the very strong light, the contrast, and uh, also very special was the atmosphere at the Nile. And so this is the scene we're going to be painting today is the, is the Nile. It's, it looks very huge. It looks like almost like a sea. You can like see a bit uh, the riverbank in the distance, but uh, it's very, very special atmosphere. Okay. Eh, ah. Bueno, dijo que estuvo con un proyecto de la universidad, estuvo en Egipto, estuvo pintando allí y bueno, sobre todo quiere destacar los colores cálidos que pudo percibir y sobre todo pues esos reflejos y ese ambiente que se vivía alrededor del río Nilo. Esa es la propuesta que nos trae hoy, eh, el modelo eh, se basa en, en, una, en el río Nilo, que es donde estuvo y pues esa, esa similitud, dice él, con el mar. Ese, ese recuerdo un poco que le trae al mar a los reflejos y, y a, las, a los contrastes. Buenísimo. Acá, acá Verónica dice que es un placer eh, eh, verlo a, a Timo Pintar, que es un, un increíble talento. Así que queremos ver cómo Muchas qué linda nos va a dar. Felicitaciones. Empezamos entonces, cuando vos quieras. So, when you want, you can start. Yeah, okay. So I I prepared uh wait, can we can we put my my maybe the my ca uh, my cam here bigger like maybe my face small and my eh, puede cambiar, eh, puedes cambiar la cámara para sí, que sí. Ahí ahí la cambié ya. No sé si se Ahora. ve. Ah, okay. Sí, es que okay. Tarda, tarda un poquito en venir la imagen. Okay. So, I no have... señal hoy. Va, no sé qué ahí se ve. Um, sí, sí. Sí. Okay. Ah, okay. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Y a mí también me puede sacar. Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vemos perfecto la, la, la imagen referencial. Exacto. Sí, entre okay. los tenemos una muy buena convocatoria hoy también, ¿eh? Gracias a todos. You can go on. I can go on. Okay. Excellent. 
So I have prepared my uh, reference picture here and I'll have it in front of me uh, in this direction. And I was thinking we start with a small exercise, which is um, value study. And so it's not gonna be the, the finished painting that we're doing. We're just gonna do like uh, right now, maybe a 10, 15 minute little sketch. El primero va a ser un poco el, el dibujo en unos 10 minutos. Se trata de un ejercicio sobre todo de valores tonales. Okay, yeah, valores tonales, exactly. So uh, I, have a, I have a tiny little uh, small sketchbook. So I'll be uh, painting on a A3 uh, paper. This is like 300 grams. 300 and, grams de papel. Sí, and uh, I'm going to put a value sketch. I, I use this uh, very... Uh, yeah, cheap <laughs> sketchbook, yes. and uh, it's gonna it's gonna be useful for for kind of finding the technique how we want to paint this, and also to kind of get into the composition, get into the mood of the painting, and at the beginning is like just uh, kind of getting. Primero, your usa este papel, so un poco más económico, evidentemente, para hacer este trabajo de estudio, para hacer sí. este sketch. Y ahora no, un, perdón que te moleste. Un poquitito más a la derecha, el, no se puede poner. El, Can you move a little bit uh, eso, to está. your left? Like this? To your left? Uh, me, move like this? Uh, no, on the other way, no. uh, on the other this side. Yes. Yeah. Eh, okay. Perfecto. Okay. Muy bien, okay. muy bien. Mejor así. <laughs> vamos, vamos. Sí. Ok, vamos. Eh, so... decía que, eh, sí, en este pequeño sketch pues va a hacer ese estudio de valores tonales, de composición, los elementos, ¿no? Va a elegir qué es lo que después va a ser su pintura. Mm -hmm. So, uh, what I like to start with is dividing the, 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 my, my plane here into two different parts. And, Va a dividir um, el espacio en varias partes. Yeah, and so the advantage of having a photograph, because I'm not on location, so uh, from the photograph you can already kind of, I mean, I took the picture like I would make the painting. So it's already composition wise, it's already pretty much in, in a frame that I would like to have. Un poco la composición, en el momento en que uno hace una fotografía, ya está creando una composición, porque en ese recuadro ya está decidiendo lo que después va a querer poner en su pintura. Pero eh, esa es, es la ventaja que tenemos después cuando queremos representar también eh, nuestro, nuestro cuadro, ¿no? cuando queremos hacer la versión de nuestra fotografía. Yeah, and so uh, here on the, on the picture, the sky is like a third of the, the top bit. So I'm going to like mark here, el, I'm going to divide my paper into thirds. El and, cielo uh, va a ser un tercio del total. Partimos de la base que normalmente el cielo nunca es la mitad, ¿no? Esto lo añado un poco yo. <laughs> eh, normalmente pues o, o predomina el cielo o predomina el mar. O el, yeah, el exactly. So, so you, you, if you want to make an interesting composition, you have a bigger foreground or, uh, or a bigger sky. And in this, in this case, since we want to like show the reflection of the, of the sun on the Nile River, mm -hmm. we're going to make a big foreground with the boats and the beach and the people and so on. So that's why here bigger Exacto. and here smaller. Exacto. Puesto que en este caso, él quiere dar más protagonismo a lo que sería el mar con los reflejos, con la gente, etc. Eh, por eso la parte del agua es la que nos va a ocupar más parte, más proporción del papel en, en vez del cielo. Ok, and then if I, if I look on my reference picture here again, um, I'm going to show it. Um, so then we have the boats in the, more or less in the, in the middle. Like if we, Las barcas if we look están más distance, o menos en la mitad. Exactly, the distance here is in the middle. And uh, I'm not too happy with how the sails are arranged. So we're going to, We're going to trick that a bit, we're going to move them and mm -hmm. uh, arrange it like, uh, like, we, like we feel like it. No le gusta mucho cómo están esas velas puestas ahí, así que bueno, pues como artista va a crear su versión. Tal vez las va a mover, las va a desplazar. Eh, la imagen, recordemos que es solo la referencia, no es una copia. Ok, so, so here now I made, a, I made a little line where the, where the boats are more or less going to sit. So uh, we're not going to like sketch all the boats. We're just going to put the put the main boat. So um, there's one boat that has a red sail, and I like that a lot. And uh, so we're going to um, so we're going to put that boat 
more more towards the center than the other one. So the center is like around here. So we're gonna have that boat is gonna be sitting uh, around uh, this distance here. So I can I can always measure how how much how high is it going above the above the horizon. And so if I if I look at the distance here, the the boat kind of like nicely sits at a at a distance that is like halfway above the in horizon realidad, and halfway below. In realidad, no va a dibujar todas las barcas. Va a hacer solo va a situarlas un poco donde están. Pero sí que hay una que a él le llama mucho la atención y quiere que sea protagonista, que es una barca de color rojo. Y entonces esa es la que nos acaba de dibujar ahora y la está tomando como referencia para las demás. Yeah, and uh, then uh, then of course the, we can like start uh, adding in little uh, indications of where the other barks are, uh, where the other barks, where the other boats are. Um, and it's not it's not exactly important. It's just we're just like putting shapes. It's not important to sketch the sketch the boats. Uh, Vuelve a repetir que no hace falta dibujar todas las barcas, es solo poner unas señales donde van a ir, es intuir un poco, ¿no? explicar que van a estar ahí, pero no hace falta dibujarlas todas. Ok, y lo más importante es, entonces ahora quiero, since uh, on the reference picture we have a couple of sails like this, I want to add more now. And the question mm -hmm. is where, so how, in which proportion am I going to put them? And so since this is the middle point and the, th the third point is around here, I think I'm going to like add uh, one or two sails here. So we're going to have uh, one sail maybe around here and then so it doesn't look too repetitive. Mm -hmm. So this, this sail maybe is like blocked in like this one. This one is more of a maybe more of a... De hecho, open, a él le gustan, you know? le gustan esas velas, entonces quiere repetirlas, pero puesto que en la imagen de referencia no están, él tiene que decidir ahora cómo completar esa composición sin que sea repetitiva y está estudiando pues cómo colocarlas en su pintura. Yeah, and so so not to repeat my sales because right now I have like two and this is like composition wise it's very very in opposition Metric. to each other. Ah. Está so I'm gonna... Hay que romper ¿no? con esa simetría. En este caso está apareciendo una composición muy simétrica. Entonces va a añadir otra vela uh, justo al lado ¿no? para compensar, para romper. Uh, having like a mass and then it develops into smaller pieces this way. Okay. So we're going to have, we're going to have idea... that same. Yes. Sí. <laughs> Sorry. Sorry. La idea es la de crear una masa en la parte izquierda que poco a poco se va diluyendo hacia la derecha. Por eso vemos una barca, la segunda, que, o sea, la tercera barca, que la tercera vela que nos ha dibujado, quedaría un poco cubierta detrás de la segunda que había. Es decir, la que está más a la izquierda queda un poco cubierta por la sucesiva, ¿no? Crear una masa de objetos en la parte izquierda y a, a, a hacer el peso más ligero en la parte derecha. Yeah, and so uh, we're gonna have also a beach going out of this corner and then moving, También moving down this way. Hay una playa que viene en este sentido creando una diagonal que nos va a dar eh, más, uh, va a ser más dinámica la obra, ¿no? Con esas diagonales. Exactly, and so it's uh, the, the dynamic is that it moves your view into the painting and then through the to the boats towards the background. And, Para crear uh, esa, ese recorrido visual que nos va, que nos iría, ¿no? El, un poco con su composición nos obliga a ir desde la parte baja derecha, mueve, ¿no? Nuestro recorrido visual llega subiendo hasta las barcas. And uh, so we want to also connect uh, the, this part with uh, these boats. And so on the reference picture, when you move more towards the left, there are like a couple of boats that are like sitting more in front of uh, the other ones. And so you have like maybe two boats here, and then you have a, a larger boat around this area. Está haciendo ahora es conectar las dos masas, ¿no? Para que no nos quede la playa de un lado y el puerto de otro, colocamos 
otros elementos para que unifiquen y para que así todo el recorrido visual siga. And uh, then since since uh, I mean this this area is I mean there's like a promenade uh, in the, in this part of Luxor there's like a promenade overlooking the Nile and so there's like a little wall kind of area but we're just going to indicate that it's going to be a it's going to be a mass it's, we're going to just like abstract it. Puesto and, que puesto um, que esa es una parte de paseo no va va a crear esa zona pues donde pueden estar paseando personas pero mm, va a quedar de manera bastante abstracta solo un apunte de lo que es. Exactly, and the the mass we're not going to sketch. May, I mean, we can already maybe if we want to sketch a bit the mass, we can make the so the, the these special boats in Egypt are felucas, and they have like one standing mast and the and the diagonal mast. So we can we can like sketch the standing mast if we want, but uh, it's maybe good not to not to sketch. Uh, that many because then the, yeah. unos cuantos unos cuantos mástiles no para completar esto pero sin la necesidad de poner las velas no de, de estas falucas que son las embarcaciones típicas de, del Nilo yeah and so we we're gonna we're gonna leave them and we're gonna use our brushes later to to sketch them and that's gonna be a lot more a lot more dynamic because uh, right now if we can like sketch them and then we uh, go over them with our brushes, it's going to look very tight and uh, not free enough. So maybe just like a couple of them to show where they are some, and then the rest we're going to do with our brushes. And yeah. Sí, un poco de, solo um, simplificarlo un poquito, ¿no? Es marcar dónde están las cosas. Después, evidentemente, con los pinceles, etcétera, pues todo se va a convertir en, en mucho más dinámico. Ahora es bastante encasillado porque se trata del estudio de la composición. Okay, and then the last thing is, uh, so there are like a couple of people in the foreground, and I also like uh, like that, and I'm going to move move them a bit. So I want them to have to have them more on the here on the on the left side. Va a poner unas cuantas personas que se están moviendo, sobre todo que van hacia la parte izquierda. Y el peso sigue recayendo en la parte izquierda de la composición. Yeah, and so I, I've just indicated them. It's right now. It's just for maybe composition purpose and for value purposes. And so we can already start with um, with the with the painting. Se trata I mean, solo the, de, de indicar the... y ahora va a empezar a darle un poco de, de color, ¿no? Para el estudio de los valores. Yeah, and uh, so for value studies, we're going to just use uh, one uh, uh, one um, pigment. So, uh, solo un color, un pigmento. so I um, I recommend um, a dark dark pigment. I'm using some uh, I don't know, it's some kind of umbo or something like that. It's it's not important. More important is how how uh, concentrated or how how diluted okay. the the mixture is. Él recomienda que sea un color oscuro, no importa el color, porque lo más importante es la, la densidad o cuánto oscuro vamos a trabajar ese pigmento, pero es importante que sea un pigmento oscuro, no importa si es un rojo, un azul, el que sea, porque es solo para el estudio de los valores. ¿Usa una marca en especial? Um, there is any brand? Uh, no, 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 no special brand, just, uh, just no. a dark, dark color and... Uh, Maybe, maybe I'm gonna, uh, yeah, here, I'm gonna use a, a little, little extra piece of paper. Um, so I'm gonna mix some, uh, I mix, mix some of my dark mixture and then I go here and here you can see I'm, I'm using a very high uh, concentrated las, value. Las pruebas, podéis ver que en unas partes, pues eso, cuando lo usa más pesado va más, con el color más denso y en el otro cómo, cómo reacciona cuando es más líquido, cuando tiene más agua. Pero nos ha dicho que, que no, no, no tiene una marca especial de, de color. Okay, yeah, and so this is like um, more or less uh, value range. So um, we go from very, very dark to like uh, very, very light. And you can, you can like... Uh, Make make your own little um, 
yeah, it's like a scale. So how how dark or how light is something, mm -hmm. and uh, this is and you can always have your piece of paper and then like this. For example, here I mixed uh, some uh, value for the for the sky, and uh, I can I can place it here on my piece of paper and then check how how dark is it compared to like my value scale because if I put it on the paper, the paper is all white and there's nothing to compare it to. So, él recomienda hacer eh, tener siempre este un trozo de papel al lado para completar esta escala de valor tonal, es decir, mi color de dónde a dónde puede ir, cuál cómo reacciona cuando es el más oscuro con el más denso y el más claro posible, y así esa escala me ayuda después a elegir la tonalidad que quiero, el valor tonal que quiero, pues por ejemplo, él decía para el cielo, ¿no? Esa manchita que ha hecho Lee allí sola pues es, decía, por ejemplo, si voy a usar en el cielo este tono, ¿en qué grado de mi escala tonal se encuentra? Exactly, and so uh, now I, I looked at the sky and it's uh, it's like a, like something around a mid tone, like if this is the está, center of my uh, está estudiando scale. el color que va a usar para el cielo, y entonces bueno, él ha visto que que está más o menos a la mitad de la escala tonal suya. Exactly, and so I can uh, can already um, put it put it down, and uh, so right now it's it's uh, not that important how how good it looks. It's more about studying the values. Yeah, sigue diciendo de que ahora no es importante. Estamos todavía dentro del bosquejo. Está haciendo todavía eh, no es el dibujo definitivo. Está estudiándolo. Entonces ahora no es importante cómo queda, si queda bonito o no sino estudiar eh, qué es lo que va a pasar después. And uh, I want to I want to add a bit of more contrast maybe into it and so I'm going to like soften a bit the, the middle and uh, that's something that I haven't told yet. <laughs> I want to move the move the where the light reflects from the side of the painting to the center of it. So mm -hmm. uh, so there's more of a more of an impact and uh, also having having your elements towards the side is not good for the composition because if you have the lightest point here people are just going to look there and it's going to disappear so mm -hmm. that's always good to eh, yeah. ya estaba bueno puesto que es una obra donde va a haber mucho contraste lo que ha hecho es quitar un poco de, de pigmento como hemos visto no en la parte del cielo y así para luego usar en esta zona donde se encuentra esta parte más clara ahora usar la zona donde van a ver los reflejos. Los reflejos tienen que estar bastante centrados, por esto que si no, nuestra vista se nos va a ir. Por ejemplo, él decía, si ponemos los reflejos en la parte derecha, pues se nos va a ir la vista hacia la parte derecha y no es lo que queremos, porque hemos estado trabajando todo el tiempo para ese recorrido visual. Sí, yeah, so uh, um, so y The trees and the bushes and um, un poco de árboles they, detrás en el fondo. Yeah, and so so this part is uh, so it looks quite dark, but it's going to dry lighter. So that's why you always have to adjust. And um, I also uh, you have to also take care that it's quite dark, so that when now the parts that are going to stay light, so the contrast is quite strong. Ahora es donde se van a desarrollar más los contrastes, ¿no? Tenemos esa parte, tenemos la parte de luz de los brillos que va a haber en el agua, que esa la tenemos que mantener y jugar con ese contraste en la parte que va a venir después de lo que está haciendo ahora. Pero es okay, una cosa then, que tenemos que tener ya en mente antes. Then this little part here is also where the, the light is going to hit the water surface and so it reflects a bit and so you have a bit of a lighter area. It's going to look better once we do the once we do the larger painting. And Esa es la parte donde está donde donde va a reflejar la luz, por lo tanto va a ser la parte más clara. And now we can already uh, take care of the the river, so we're going to do the first first wash. Vamos a trabajar el agua. Vamos a dar la primera and, pasada, la primera estesura. And it's uh, it's uh, quite uh, the value is quite similar to the sky. Es un valor parecido al del cielo. And um, so here we can already practice what we're going to do on the edo painting. 
uh, on, on the Edo uh, paper, which is uh, with, a, with a flat brush. I'm using a flat brush. And I'm using a pincel plano ahora para, para esta parte del, del, del agua, del río. And um, the, the important part is that the hair is, is kind of like separated. I, I, I hope you can see it. Sí, la parte and, importante podemos ver, ¿no? De que los pelos, o sea, las, las cerdas del pincel están un poco separadas. And this is gonna, this is gonna be very important when you drag it over the, over the paper. You're gonna have like, this is gonna be like a bit of a dry brush. Mm -hmm. And it's gonna it's gonna leave little white areas, and these white areas are important for us because we can uh, we can then have uh, where the where the light hits the water. That's our little white areas. Eso es es muy importante, sobre todo para pintar el tema del agua, porque cuando pasemos con el pincel bastante seco, él solo ya nos va a dejar esos reflejos. Va a ser, eh, es un trabajo del pincel, básicamente, ¿no? Con un buen pincel podemos hacer unos buenos reflejos. Como podéis ver, ¿no? Está en, en esta parte ya el hecho de que las cerdas estén separadas nos permite dejar esos reflejos en el agua. Sí, yeah, exactly. So here you can see I've, I've made some, uh, some dry brush marks and now the idea is Towards the towards the outsides of the painting to connect the the areas and to avoid too much white. So we just have a little little bit of um, little bit of white uh, of the paper and more more concentrated in the center here. Exacto. Las luces puesto que están en esa zona de ahí. Ahora se trata de conectar las varias zonas, ¿no? Que hemos dejado. Hemos dejado una zona a la derecha y una a la izquierda, pero conservando esos blancos. And the next thing that uh, I would recommend is connecting a bit these parts with the water. So uh, right now we're doing the technique a bit differently, but once we move to the edo paper, this part is still going to be a bit wet. And so we'll have this part melting into, into this zone here in the exterior zone, so it's like connecting the different parts of the painting. Lo que va a hacer ahora es conectar las dos zonas. La, la zona de, de los árboles con la zona del agua y va a usar una técnica diferente para conectar esas dos partes. Ok, y ahora vamos a la beach area. And, uh, so vamos here, a ir a la parte de la playa. Y aquí la the, the The tonal value is quite quite similar to, to, the, to the trees at the back. Maybe El valor tonal en esta zona va a ser bastante parecido a la zona de los árboles. So I mix something and I'm, I'm checking if it's if it's dark enough. So here I'm looking. Is this maybe maybe like a three three quarter tone? Y uh, sigue also. controlando, ¿no? Sigue comprobando con esa escala tonal que se ha hecho al principio si ese tono que va a usar es el correcto o no. And uh, then I can put it down. And uh, yeah, it looks okay. And then we can, uh, from here, move into, with the brush, move into this part and indicate some little bits here. So this, this tonal value is gonna be lighter than the boats. So you can just like add a bit of, some little indications here and then connect it later with the ese, darker values with the boats. Ese valor tonal que estaba añadiendo ahora en esta parte media, ¿no? Conectando la parte de la playa con los árboles va a ser más claro que donde están las barcas. Then um, also very interesting uh, is to maybe This can be done also on the bigger painting, a bit of variation, have some wet into wet little uh, Trabajar en el mojado sobre mojado para crear esas texturas, ¿no? Para añadir, ir añadiendo toquecitos mientras está mojada la acuarela debajo para crear la textura, para que no sea toda una masa uniforme. And uh, where the light then also reflects, we can also add a bit of, uh, also make it a bit lighter With, either with, the, with a brush Esta, or with some uh, papel also. Como vemos, ¿no? Está quitando pigmento para ganar luz, 
sobre la zona del reflejo, también en la parte que él llama de la playa, ¿no? en la parte de la orilla. Then the, the, the people, if, uh, if, we look at, uh, if we look at the reference, the people are like very dark, they're just like almost like a silhouette. So here on this tiny little painting, I'm just gonna like indicate them. This is, uh, this is just to, to see the, the value and um, maybe have some, some of the rocks that are here next to the beach. Está añadiendo yeah. algún pequeño detalle, las personas, solo unos toquecitos, unas pequeñas rocas para dar algún elemento más. Yeah, and then we can already start with the with the with the sails. So the sails have um, so if we if we if we study a bit the sails, the the top part of the sail that has light shining through it, and then the more we get towards the bottom, the darker the sail becomes. So there needs to be a, there needs to be like a, like like also like a like a scale, mm -hmm. like a color scale where it goes from. Maybe like a like a three quarter mid tone to like a full full tone towards the bottom. La parte de las velas, la parte superior es más clara y vamos haciendo una gradación paulatina hasta que llega a la base que va a ser la más oscura. Entonces por eso él ha vuelto a coger la escala inicial para para guiarse y para ver cómo cómo tiene que ir ese ese tono. Como vemos, ¿no? lo que había él comentado antes, ahora que está poniendo este color en las velas, vemos que es más denso, más oscuro que aquella parte que tal vez al inicio ya nos parecía muy oscura, ¿no? la parte izquierda del muelle o de la playa. En cambio, todavía podemos ir a, a un tono más oscuro para las velas, que es ese contraste que nos ha dicho al inicio que interesaba crear en esta composición. Yeah, exactly. And uh, so the same same works for for these Edo sales here. Uh, but if you if you if we look again at the reference, um, miramos otra vez la imagen de referencia. Uh, yeah, if we look at the reference, there's the, the red sail is is actually from from a value point of view, it's uh, it's a darker value than the light lighter sails, the white sails. Las so, velas rojas son un valor tonal más oscuro que las blancas. So here, for example, for these here, uh, I'm going gonna, I'm gonna to be making them in white. And so their uh, tonal value is going to be much uh, lighter than this one. Por lo tanto, also... va a ser un valor tonal más claro. Um, uh, sorry, Timo. Someone yes. asks about uh, the color that you are using. Uh, It's, uh, it's sepia, sepia brown from, uh, from Schminke. Sepia marrón de Schminke. Marrón sepia, sepia marrón de Schminke. Thank you. <laughs> yeah, you're welcome. Um, yeah, and uh, so then we can here add uh, the, there's always the little, when the, when the sails are folded, there's like a little bit that is folded in front. And uh, maybe, maybe what, Here right now it still looks quite dark, but it uh, it will be um, once it dries it, it will look a bit different. I mean I see it differently. For me this is this is way lighter than this bit, but <laughs> the camera doesn't manage too well. Um, oh, don't worry. <laughs> yeah, and then uh, so also we uh, since we put here white sails and the tonal values are lighter. The highest contrast is going to be on this cell in the middle. So that's also the purpose of our composition. We, we want okay. to have like this movement that goes towards this ship here that's going to have more color okay. and more contrast. Eh, volviendo al mismo, ¿no? A, a esa composición, estamos creando esa composición con el contraste, con el valor tonal. Esas velas que él había dicho, esas velas blancas, esas dos que están juntas, ¿no? son las que tienen que tener un poco menos de fuerza respecto a la que él ve en rojo. ¿no? Aunque nosotros no lo vemos en rojo, obviamente, él habla todo el rato de la vela roja, que es la que está más sola eh, en la parte central. Tenemos que conducir la mirada para que al final nos llegue a la vela roja, que es la que nos interesa, la que está sola. Por eso el juego de contrastes con los valores tonales. De hecho, tampoco no es casualidad ¿no? que justo esa vela 
esté en la parte más iluminada también, que eso acentúa todavía más ese contraste. Yeah, and uh, then here I added some uh, some more um, so the the the, the uh, body shadow. So basically, the sh uh, the shadow that is like on the on the boats, it's uh, it has two values. So again, it's like the 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 ship hull. So if uh, maybe maybe it's easier if I show you the reference here again. Uh, if I zoom zoom in. On reference. Entonces la famosa have... vela roja que nos hablaba todo el rato. Y entonces lo que está mm -hmm. añadiendo ahora también son las sombras, ¿no? Las sombras de los, de los botes, de los, de, de los barcos, ¿no? Que tenemos para esta parte de aquí. En, el, en la foto de referencia se ve más claro, ¿no? Que también tenemos una, una sombra, puesto que están a contraluz. Mm -hmm. Yeah, and so the, the body shadow of the, of the ship is. It has a lighter part, and here you can see the, the darker bits. So we're gonna, we're gonna need like two, two um, values to make. The Hay dos valores, puesto que la parte superior es más clara y la parte inferior más oscura. Lo mismo que pasaba con las velas. Tal vez ahora que se ha secado un poco más, ¿no? nosotros que estamos en casa, sí que podemos ver esa diferencia que decía él antes, ¿no? en esa famosa vela roja, la parte superior es un poco más clara que la parte inferior. Pues ese mismo tratamiento es el que le da después, le está dando ahora en el cuerpo de los barcos. Yeah, and uh, so right now I'm already adding in some some of the the, the sails, so uh, can already practice getting some sails, uh, um, getting the masts of the. Añadir of the algunos boats. mástiles ahora de las barcas. Lo ves que está trazando con uh, con denso, ¿no? Con pintura densa. And uh, also here, I, I should watch out about uh, repetition, not having, not having too much uh, similar. I don't want, I want more randomness in the painting and less uh, each at the same distance from each other. And there are also some that go in the other direction, but this is Para... not too important. We're gonna, we're gonna explore it more on the, on the, on the finished painting. Okay. Eh, está, como decía, ¿no? rompiendo un poco esa simetría, esa repetición, eh, esa, esa forma repetida de los mástiles, creando, poniendo un mástil en el otro sentido. ¿no? Ahí estamos ya rompiendo para crear un poco más de dinamismo. De todas maneras, nos dice que aquí no es muy importante porque luego cuando vayamos a representarlo en la obra final, ahí es donde podemos jugar y podemos explorar mucho más. I don't know if you can see, but the, the light uh, from outside, the, we have a very beautiful sunset right now. <laughs> no, we can see it. <laughs> Dice but, que uh, si, podemos, si podemos ver la luz, porque están teniendo una bellísima puesta de sol en este momento, pero yeah. nosotros no. <laughs> <laughs> but next, next time I'll take you out and we'll do painting on location. Uh, <laughs> okay. La próxima vez nos hará una pintura de, de, en el sitio, ¿no? And uh, okay, so we're almost done with the value uh, study. One last thing is the is the reflection and the shade of the boats on the on the Nile. So if you look at the reference pictures, the here below the boats, um, there's a, the waves break the shadow, and there's a, there where the sails are, there's a bit more shadow going downwards. Eh, ahora, si miramos la imagen de referencia, nos faltan las partes de las sombras de de las barcas. Y puesto que las ondas ¿no? rompen con eh, las olas del mar, rompen con estas barcas, hay un poco más de movimiento. Y por lo tanto, eso se ve también en el contraste. Yeah, and so I'm, I'm a bit exaggerating them so that you can really see where it's going to be important to have some. And yeah, and so this is, this is uh, more or less our value sketch. Uh, I promised it wasn't too long, and so now we're gonna <laughs> we're gonna we're gonna este, head to the we're gonna head to the real real deal. <laughs> este es más o menos el sketch. Dice, os prometí que no sería demasiado largo, y bueno, ahora vamos a hacer la obra, ¿no? Okay, yeah. So uh, I hope everybody is uh, also as far as I am. Uh, so I'm, I, I changed. I'm, I have now my A3 piece of paper. So uh, we, we can do, again, similar to a sketch, we measure maybe uh, 
a third of the height of the, the paper. And then we Se trata de repetir like los a... pasos que hemos hecho antes, ¿no? Con su papel, pues os acordáis que teníamos un tercio del cielo que nos ocupaba, eh, ¿no? Eh, la parte de la composición, etc. Yo creo que exactly. ahora, ya que lo hemos estudiado todos, seríamos capaces de reproducirlo, ¿no? Incluso eh, sin, sin las explicaciones, ¿no? Uh, yeah, do, do we, should I, should I still talk while I'm, I'm sketching? Yeah, maybe, I can, I can Yeah, if you want, yes. Why yes? not? Uh, okay. <laughs> you decide, you decide. <laughs> <laughs> I decide. Okay, so again, um, center, center of, the, of the piece of paper is uh, there where the, the boats, I mean, the main boats are lying. The other ones are going to be the ones that are here that are more in the front. So center of the, the, the boats, I'm going to... La parte de, o sea, la mitad, ¿no? Del papel, más o menos, es donde se encontraba aquella fila de barcas. And then I'm gonna, I'm gonna place my, my uh, red boat, or like Va indication poner... where it's gonna come. La famosa barca roja. Sí. <laughs> <laughs> And uh, so again, if this is the, if this is the, the, the horizon. Y elegir the, la medida de esa barca. Like half, half way. So half más of the menos... sail is above. And the half is below. So, la mitad está en la parte superior del, de la mitad y la otra mitad de la, de la vela está en la parte inferior. O sea, sería más o menos el centro. And, y será también uh, la que servirá de referencia para las otras. So, uh, the, the filucas, they have a, they kind of like move downwards. So, so, so this one has like, um, so the, the shape of the boat es quite interesting. Uh, the back has, is like like a flat tongue and that is in the water and so, so it has like a downward shape. La, la estructura de la faluca es eh, la parte posterior es muchísimo más baja, ¿no? Se llega casi casi es plana, casi casi al nivel del, del, del agua, ¿no? Y la parte superior es esa característica pues que la parte delantera eh, es un poco más alta. Yeah, and so I, I drew the diagonal, and um, on the reference picture, uh, the felucas are closed because they are uh, sitting for waiting for tourists. But I want this one to be like open and that it goes. So basically, you're just going to make the same diagonal, but in the, the, yeah. sorry, in the in the image of reference, all the felucas were much more together. No, he nos decía que es bueno porque es una zona turística, etc. Pero él las quiere hacer un poco más abiertas y que haya un poco más de de aire, ¿no? Entre ellas, en, en la composición un poco más ligera. Yeah, and so here the so here um, the standing mast is around here, this area, and uh, then the, there's there's like this this mat this part of the movable mast is hanging on top. So this is the same angle as the ones on the reference picture, only they opened this bit. And then you have the, the rest of the sail heading towards the back of the of the pedicle. Tenemos el, el mástil principal, ¿no? Que es la línea vertical, y los otros dos, los otros dos palos, que son los que mantienen la, la, la barca, la, la vela, ¿no? Desplegada eh, con ese ángulo que es el mismo que tiene la imagen de referencia. Yeah, and so now uh, I'm, I, I like quite a bit how, how this is placed. So now we're going to place our two other ones. And we had them around uh, the third here. So we go Ahora here, va a colocar las otras dos. Uh, around the same height. And um, so it's not, it's not too important how, how the boat looks because it's going to be, it's going to disappear in the mass of the other boat. So we're going to just indicate Uh, the, the way the boats are. No, no es muy importante en este caso porque van a casi a desaparecer en esa masa oscura, ¿no? Pero solo indicar dónde, dónde van a estar situadas. So this one is this one is folded. You can you can see it has uh, the esta está plegada, está this, doblada. This, 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 this bit goes up here and is like in the same diagonal as the, as the, the standing mass. So standing mass, the diagonal, the diagonal, the standing mass, mm -hmm. and this bit kind of just unfolds, folds back here. 
bueno, creo que con lo, los gestos que ha hecho lo entendemos, ¿verdad? Eh, el hecho de que, bueno, como está doblada, pues eh, esa parte coincide con, con el ángulo anterior. Ok, so we have our two, two little felucas here. Um, then we can, we can make the, the beach area. So the beach area was uh, there where the, the boat was. It kind of like arrived around uh, this area. So we can have a, have a diagonal that moves this way. La parte de la And, playa, cogiendo como referencia siempre la parte de la barca roja. And uh, the Barca Roja, we can make it a <laughs> bit more in the foreground and then add, add here, indicate where the, where the other boats are going to come. Mm -hmm. And uh, so the idea here is also to, to create a bit of um, uh, unevenness. So maybe, maybe there are more boats around here because uh, towards this area, we said there would be like more concentration of boats mm -hmm. and towards here less. So we can like say, okay, there, there are more boats here. And if you look, if you look at your reference picture, you can see the, the, like, the thickness of how many boats there is here is the same distance to the horizon. So like, if, if, I, if I take this much, then I need to add these many boats in the, in the front here. The, como, como nos ha explicado antes, ¿no? la parte, dijéramos, de, de la parte izquierda de la composición es un poco más densa, quiere dar esa sensación de peso, en cambio, la parte más de la derecha, más ligera, si veis en la imagen de referencia, eh, veis que más o menos la parte de, de barcas, lo que está haciendo ahora es añadir eh, barcas, ¿no? cascos de barco, eh, es más o menos la parte que nos quedaría de las barcas hasta la línea de, 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 de donde termina el mar. ¿no? Entonces está creando esa diferencia, una parte más densa de barcos con una parte más ligera para and dar protagonismo we, siempre a esa, a esa barca roja. And then we can add our, our little boats that connect here. Uh, then we can make here the Añadiendo typical... otros barquitos por esta zona de aquí para conectar los dos elementos, para conectar la parte de la playa con la parte del muelle, ¿no? Donde están atracadas las otras palucas. And I'm, I'm just roughly sketching it. It's, it's not that important how they look. It will be... We just indicate them and, no importa uh, el dibujo, es solo para indicar dónde van a estar esas masas. Um, someone asks if you always do the, um, the sketch before your painting. Uh, yes, un unless, uh, unless I uh, forget my uh, pen, <laughs> okay. which, which happened a couple of times already, and then ah. I just uh, go ahead and paint. Okay. Uh, Fun, fun story, once I was in uh, Myanmar and I forgot it and uh, there was a whole village watching me and I was, I was a bit stressed because I had to improvise, but it turned out okay. Okay, eh, dice que sí, a menos que no se deje el lápiz, cosa que sucede bastante a menudo, entonces, bueno, eh, sí, normalmente hace el sketch primero, ¿no? hace el bosquejo antes. Okay, so now uh, we we wanted, oh, I hope I'm not doing too much shadows. <laughs> yes, <Sorry>. yeah. <laughs> uh, okay. Ah, it's better like this one. Okay. Right. Um, so we, we're going to have some uh, the people. So uh, we said we're going to have them around uh, maybe the, yeah, around the third here. So people, uh, what I like to do is like if this is the height of the person, I take like a like a sixth or a seventh and uh, like indicate a little head area Vamos and añadir. then añadir las then personas. Can, yeah. So like uh, the, the head is like a, like a sixth or seventh of the height of the person. La cabeza es, son seis, eh, o sea, es una medida, de, de, el cuerpo serían unas seis, siete veces, nos dice, 
la medida de la cabeza. And uh, it's uh, also, it's, it's just good to like indicate them as a placeholder, but then with the, with the brush, you can always uh, adjust and like add the little, because they have their hands, they're taking pictures. We can, we can add those later with the brush. So basically just indicate kind of where they are standing. And uh, Ahora, here I'm going to add. Vamos a, estamos indicando solo dónde se encuentran estos personajes. Después ya con los pinceles pues podemos hacer eh, los detalles que consideremos, ¿no? o darles el gesto, o darles la actividad que están haciendo. Sí, preguntaban, perdón, preguntaban ahí si el dibujo después no le molesta cuando pasa la acuarela. Ah, uh, it doesn't uh, disturb you the, the, the sketch when you use then the watercolor to paint? Uh, no, because uh, it, I use quite uh, concentrated pigments and it's all gonna, it's all gonna disappear. You won't see any okay. sketch. Ok, dice que, que no, puesto que él usa un color muy concentrado, muy denso, y por lo tanto no, no se va a ver, va a desaparecer después con el color. Gracias. We could even add the little, uh, I don't know, the little details on the... On the on the mast here, uh, uh, on the sails, like we could add the little little lines on the sails and they would all, all disappear. You don't, okay. you wouldn't Dice see it anymore. Podemos crear todos los detalles que queramos en las velas, etcétera, que después al final van a desaparecer porque eh, el hecho de usar un color oscuro y denso pues hace que desaparezca. Okay. Yeah, and so uh, I added uh, one more little figure here. So uh, there's like a like a bit of larger group, one group here, kind of maybe echoes a bit what is happening here. So you have like in the, in the foreground and the midground, similar things happening. Tenemos pues varios, mm, varias escenas, ¿no? O sea, un primer plano, un segundo plano y un tercer plano donde están pasando cosas. Entonces tenemos en un primer plano donde están estas personas, está sucediendo una escena, en el segundo plano que es donde están las barcas y luego veremos pues aquel tercer plano que es donde estaba eh, los árboles, ¿no? Antes. Okay, and uh, I, we didn't do this in the in the other scene, but I want to like add maybe one or two little uh, singular boats. So uh, I'm going to add. Va, um, yeah. va a añadir un, un par de barquitas pequeñitas in, individuales para allí para para crear para llenar un poco ese ese vacío. And uh, these are the, the typical ferries. So these are like the tourist boats. And then we have like little smaller uh, ferry boats on the reference picture behind the, the sail that is the most on the, on the right. You can see a normal ferry boat. So I just like indicated something there. Mm -hmm. And we're going to add, yeah. Yeah, en, la, en la imagen de referencia también las pueden ver, esas barquitas. Las, las falucas son más bien embarcaciones turísticas, ¿no? Entonces podemos ver las otras pues que son... Uh, la que nos ha puesto allí una, una embarcación, pues, digamos, más corriente, ¿no? And uh, I added one more feluca in the background, so you have, like, different, different size, mm -hmm. like, repetitive elements, but different size, different uh, Añadido distance between them. Here the distance is smaller than this distance. Una feluca más para, para, dar, para, para enfatizar más esa, esa sensación de, de perspectiva, ¿no? De profundidad, jugando con las medidas y las distancias. Ok, and now the, the sketch, we, this is done, and uh, we're going to start con el with, the, with the pigments. Y ahora pues vamos a darle el, el color. And, uh, ok, so the, on, the, on the reference, there, there are not that many, uh, since it's uh, like against the light, there's not that much color, uh, so it's basically going to be a bit of a repetition of the, of the value study, but we're going to add more uh, warmer colors into it. We're going to add more yellows. We're going to have a bit more browns and uh, the red, red, of course. And the boats are going to have a bit of blue in, in them. So if you, if we look again at our reference picture, there's a bit more blue uh, in the in the body uh, shadow of the boats. In this, in este caso, usando la misma escala de valores tonales que he usado antes, pero vamos a cambiarlas por colores. Eh, más cálidos, lo que nos contaba al principio también de esa atmósfera que se vivía pues allí en Egipto, ¿no? esos colores más cálidos, con más marrones, amarillos, naranjas, excepto algún azul, evidentemente, pero sobre todo colores más cálidos. Excelente. Y así, yo no usaba masking tape, uh, 
around it. But uh, the, the paper dries and uh, the pigments dry quite fast. So what we're going to do is I'm going to I'm going to wet the back of my paper with uh, with clean water. Lo que va a hacer pues me lo vemos, ¿no? Es, es mojar la parte de atrás para que se adhiera también y para eso para evitar que los colores se, se sequen demasiado rápido. Okay, then when I, when, I, when, I turn it, when I turn it around, it's going to stick to my board. Ahora, pues eso, cuando lo giramos se pega ¿no? sobre la superficie. En otras ocasiones decía que, que usa, puede usar la cinta ¿no? alrededor para, para pegar. Eh, now we're, now we're going to cheat a bit. Va, va a usarla ahora, creo. Pero with, uh, que... with, uh, mask, with masking tape. So I'm gonna I'm gonna get one stretch of masking tape, and this is gonna be for the um, for the horizon. Mm. So you're gonna no. you're gonna glue it uh, below below the the horizon, uh, and not the horizon where the where the Edo River Bank is. So la va a usar I'm... como como cinta para para enmascarar, es decir, para proteger la parte inferior, ¿no? Pues lo vamos a trabajar en la parte superior, así tenemos esa línea recta. Exactly. So we're gonna we're gonna work first in the in the top part, and then uh, then once that is uh, almost dry or drying, we can Cuando take it off seco, and work on the water. Cuando esté seco, lo quitamos y así podemos trabajar. Bueno, lo ponemos en la parte superior y podemos trabajar la parte inferior. Uh, what we do now is we're gonna wet the, the top too. Vamos a mojar la parte superior solo con agua. And uh, as you can see, it flattens, it flattens the, the top of the, of the paper. Se, se adhiere, ¿no? Vemos que se queda plana la parte superior del papel. And we're also going to wet the, the bottom, so it already starts to dry. Um, ya ya yeah, empieza it's... a secarse, ¿no? La parte inferior. Entonces, bueno, pues también empezamos a mojar también ya la parte inferior. Estamos en verano aquí, ¿verdad? Vosotros, <ríe> creo que algunos de ustedes están en invierno y, claro, él estando en Alemania, esto es verano y la acuarela se seca muy rápido. Yeah, it's, uh, um, it depends also on uh, which brand of paper you use. Um, what what like, brand of paper are you using? I'm, I'm using Saunders Waterford right now. Mm -hmm. Está, dice um, que también depende but... mucho de la marca del papel que se use. En este caso, él está usando Saunders Waterford. But uh, so we're gonna again do it a bit. Diff um, we're gonna dry it a bit. So right now we wetened it, but we're gonna take a piece of paper and kind of like get the papel. get the excess excess water out. Para quitar el exceso de agua. Because anyways, once we're gonna wet this, uh, once we're gonna put in the background, it's gonna be wet again. And so when we want to put the tree line. It's, it will be humid enough. So this is just to get the inside of the fibers wet and then we're going to add on top uh, more water. Eh, bueno, dice que después el hecho de que vamos a darle ahora el agua, eh, la pintura para el cielo, eh, ya va a estar suficientemente mojado después también para dar los árboles después encima. So right now I'm mixing. Um, so if we if we take back our, our scale, I'm mixing here uh, a light. Uh, so I use some ochre. I'm using okay. some new uh, ochre, yeah, new gamboge, and uh, some some leftover of the of the sepia brown. And I'm trying mm -hmm. to get like a a warm kind of like the the misty misty background is like a warm. Una mezcla de ocre con sepia para crear este, este color cálido. Y usando siempre esa escala de referencia para ver dónde eh, añadir ese valor tonal. And now the nice thing is also because uh, it's, it's white paper, I can see, I can see kind of how, what, how the color is faring on the, on the paper. El hecho de que el papel sea blanco, ¿no? pues así también puede ver 
el efecto que tiene ese color al lado del blanco. ¿no? Como sabemos, los colores actúan, tienen una vibración en función del color que tienen al lado. Entonces, está jugando añadiendo eh, una, una gama cromática, ¿no? está jugando con las diferentes cantidades para ver cómo está reaccionando. And um, yeah, also the in your in your palette, you, it might not be clean, or the back uh, background is so I have like parts of my palette are transparent, and you can paint goes below, so you can't really see what you're mixing. So it's always good to good to test on a on a piece of paper. And uh, when I'm when I'm happy, so kind of like now, it's I think it looks okay. I take uh, usar siempre ese trozo de papel para probar antes de poner la pincelada. Y cuando él considera que esa pincelada ya es la justa, ese tono es el justo, es el, cuando vamos a ver la espesura de color. So then I um, gonna apply uh, here on the on the background, big big movements. Movimientos and, uh, grandes, largos, anchos. And uh, we cover we cover everything. Cubrimos todo. And so right now it's very, very regular background, but uh, we're, gonna, we're gonna change that a bit. Uh, ahora, como so, vemos, es un color muy uniforme, pero lo vamos a cambiar un poco. So we're gonna take a, a brush and we're gonna, we're gonna humidify it, put it in the, in the water, and then vamos a, get, a coger get the excess humido. water out and kind of Para like... El exceso de agua. And work with the upper surface here and this is where we here a bit wet into wet get a bit of the extra paint off and this like creates the the the, the, the light coming from the top así nos crea el efecto de esa luz que viene desde arriba siempre trabajando dentro de la técnica del mojado sobre mojado en este caso lo que está haciendo es quitar exceso de de agua para crear esa luz pero and on, on the sides, I, I, I go back in with a bit of a bit of a maybe darker mixture, a uh, bit more pigments here Un poco más de pigmento en, en los extremos para crear todavía más ese efecto de contraste con la con la luz. But the, the idea is, uh, if you if you look at your uh, tonal value range, to stay in a in a small scale, so like uh, like not the distance between The light part and the darker part is not that big. It's not uh, like it's a small. La idea small... es la de es la de quedar de quedarnos siempre en esa zona media, en esa zona media de de de, de nuestra escala de de gradación tonal. And now we can um, so now it's drying a bit, and we're going to use that time to mix our um, the 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 tree the tree line in the background. Ahora se está secando un poco y vamos a hacer pues, los árboles que nos quedan en la parte de atrás. So for this I'm um, um, mixing some um, so I'm mixing like a dark base out of blues, yellows and um, and reds. So it's like a uh, like a gray. I'm mixing a gray. And Va then a hacer un, un tipo de, de gris mezclando azules, rojos y amarillos. And it's it's not exactly important how uh, how you mix it. It's uh, the tonal value is important. No es importante el el color, la cantidad que vamos a a mezclar de cada color, sino lo importante es el valor tonal, que sea ese valor tonal que estamos buscando, no tanto el color. And uh, what what I can kind of a bit see in the background is a bit of green, so I'm gonna like. Uh, there's there's like this slight green tint to, to the background, so I'm gonna I'm gonna add a bit bit of more blue, a bit of more ochre, ochre into the mix, and then ochre, I can go vamos back a poner here. Más ocre y más azul en la mezcla, porque lo que nos interesa es un color que se acerque al verde, es decir, un verde muy oscuro, como están viendo, eh, pero siempre dentro de la gama del verde. And uh, once uh, once I have a consistency, which I'm Happy with, I can like test it here on my on my paper again. As you can see, it's it's quite uh, Sorry, dark. So um, we, so we have like a um, three quarter value or so. Estamos en, en los tres cuartos de, del valor tonal. Um, sorry, Timo, what kind of yes. blue are you using? 
blue. I'm using cobalt blue, but uh, it's Está... really not important. It's, it's okay. all about it being dark. <laughs> okay. Está usando un azul de cobalto. Le he preguntado. Está usando un azul cobalto, pero me ha dicho que no es importante eh, el, el tono de azul. Lo importante es que sea suficientemente oscuro y que tenga que ver, ¿no? Tenga esa relación con la escala tonal del principio. Por lo tanto, pueden usar eh, cualquier azul que sea bastante oscuro. Okay, so now I've, I've added like uh, the, the, the bottom line of the, the trees and now I'm going to add in the little details. So we're going to we're going to have some palm trees sticking out. So I'm just like messing a bit around. It's uh, it's 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 going to be all very uh, soft edged. So uh, it's it's more or less going to disappear. So it's not it's not that important how how it, how it looks. Eh, está dando un poco de, de volumen, de, de, de crear esta masa de, de árboles. Sobre todo lo que es importante es que los bordes sean muy suaves, muy sutiles. No nos interesa que haya un dibujo muy marcado. Y vemos, eso nos lo ofrece la técnica del mojado sobre mojado, ¿no? puesto que la parte de abajo todavía está mojada, eh, el hecho de añadir el color nos queda este difuminado. Yes, uh, that's also a very, very good point. I'd say, I think, Yolanda, you can do the class for me. <laughs> no, no, thank uh, you. No, you no, are doing it's, it's, it's very good. Uh, you, 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 very good point. So I want also the background to be much more soft edged so that you can focus, you can focus more on the, on the foreground. <laughs> okay. So uh, perfect. Very, very, very good translation. Sí. Thank you. <laughs> Eh, estaba... para que entiendan. ¿Cómo? Que traduzca para que lo entiendan. Sí, bueno, estaba diciendo que, eh, que, que si quería podía hacer su trabajo y le he dicho que no, que le agradezco mucho, pero que, que no. Estaba ya como un poco adelantando. Lo, lo que él iba a hacer. Bueno, no, no, gracias. De nada. Y ahora podemos escuchar el sol. Hits the the horizon, uh, the waterline. We can like absorb a bit of the paint again with a humid humid brush, and this is this where, where it's gonna. It's since it's quite dark here, and the bottom butt is gonna be quite light. It's gonna look like the the light is reflecting. So here it's important. Uh, and each time you you take your brush, put it here where the where the water uh, where the uh, where the pigments are. You take it back and get rid of the excess. Uh, get rid of the excess paint on your on your sponge if you have a sponge or a mm -hmm. tissue whatever. Está pues con ese pincel que ahora está húmedo, no. Lo que estamos haciendo es quitar el exceso de pigmento que había porque tenemos que tener en mente que después esa parte de ahí es la zona clara, la, cl la parte clara que nos va a estar en el agua va a estar esa zona clara y evidentemente el sol pasa a través de todos esos arbustos y árboles que estén por ahí. Pues por lo tanto, esa parte también tiene que ser más clara. Como vemos, el, en, en el momento en el que se trabaja, eh, se está pendiente de mil cosas, ¿no? de lo que va a pasar después. Tenemos que anticipar también lo que va a pasar después. Ok, y mi... Es muy interesante, porque quizás no lo mix it too well. Mi red es like nicely framing the top of the trees and I think that's going to be a very very nice effect later on. Se está creando esa textura en los árboles, ¿no? Y que, que a él le gusta mucho esa esa textura que se está creando. Um, right. So, uh, now we can also a bit uh, get rid of the excess humidity. Pues a quitar un poco el exceso de de humedad si todavía puede quedar algo de humedad. And um, we, we can leave it still a bit, like not, not too much, and already start mixing the, the uh, first layer for the Nile River. And so for this, since this is now a bigger, bigger painting, uh, we, like on the, on the small one, that was not a, not a problem just to use uh, one type of brush. So I was just using this one, but on the bigger one, I'm going to mix uh, the same same uh, color with yeah. <laughs> two brushes, and I'm going to I'm going to use the, this one close to the uh, close to the the light where the light arrives, 
And then this one is going to be used in the, in the larger areas, so I can quickly connect all of them. Va a trabajar con los dos pinceles eh, más o menos en simultáneo. Va, aunque eh, la pintura sea más grande que la anterior, va a seguir trabajando con el pequeño para las zonas donde está la luz, mientras que con el grande va a dar todas las zonas de alrededor. Pero como nos interesa que se unifiquen las dos partes, tiene que trabajar casi en contemporáneo con los dos pinceles. So right now, um, the, if you look at the, the gray on the, on the reference picture, the, the water gray is cooler than the sky gray. So this, uh, this is kind of like you're, you're mixing your ochres, your bit of elixir and crimson, and maybe a bit of uh, cobalt blue. But in general, you're gonna add, you're gonna add a touch more blue into it. So it uh, cool, cools off the, the color, but it's, it's still uh, quite a warm gray. Eh, vamos a trabajar para la parte del mar, si ven en la imagen de referencia, es más frío, un poco más frío que el, que el cielo. Entonces vamos a añadir un poquito más de azul, se va a trabajar con azul. Con el azul, really, uh, blue, uh, okra, and uh, you said? Uh, a bit of a uh, touch of alizarin crimson. A little bit of? Uh, alizarin crimson, crimson. Ah, crimson. Yes. Um, tipo, bueno, crimson, ¿no? El, el, ese tipo de, de carmín, de alizarina. And again, it's not that important which color it is, it's more important to have uh, a, a good um, value to, to, to your... Uh, it's, it's better to have the value, and now we're going to focus also on brushwork, how, how to get mm -hmm. the light sparks correctly. Okay. Eh, sigue diciendo, ¿no? Que lo más importante no es tanto el color, sino el valor. Yo le he preguntado, he insistido un poco en los, los colores que estaba usando, eh, me ha dicho los colores, pero que en realidad lo que nos interesa eh, es ese valor tonal y sobre todo la textura del pincel. Ahora lo que es importante es esa crear, ¿no? Con esa única pasada que hacemos con el pincel, dejar esos blancos para la transparencia, para los brillos. And here you, so I'm mixing quite a bit to make sure that I have enough paint. So always mix a bit too much paint, and if it's too much, you can always uh, wash your palette again and get rid of it. But it's 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 better to have too much paint than too little paint. So uh, always mix enough. Hacer bastante, bastante mezcla para después no tener que, que cambiar el tono, ¿no? digamos. Y ahora pues prueba que esa mezcla que, que tiene es, es la correcta para lo que quiere aplicar. And I'm taking off the, the Retiramos backwards. la cinta adhesiva. And you can see it went, it went here a bit below, but that's not a problem because we're mm. going to connect, some, connect sí. some areas of the back with the... Tenemos... With the... Yeah. Eh, tenemos algunos, algunos colores, ¿no? vemos esa, esa mancha que ha bajado para abajo, pero no es importante porque sabéis que después lo vamos a conectar todo, o sea que no, no es un problema. Um, I colori que ha usado, he visto una demanda allí, i colori que ha usado, ha dicho que comunque no son importantes estos colores, eh, van bien, lui ha usado el crimson, o sea, la zarina, eh, poi un poco de blue. Eh, eh, ocra, ma la cosa importante è che sia un colore oscuro. Um, we are, uh, they are asking about the kind of uh, brush that you are using. Uh, the, um, uh, so this is like a, a Japanese style hake brush. Um, è, un, è, è un tipo di pincel giapponese. Uh, what kind of, of um, come si chiama? Pelo. The hair? Uh, it's, yeah. uh, <laughs> I think it's uh, uh, pig's hair or something like that. Like natural hair, natural hair. Sorry, pig. Uh, nat natural, natural pig, pig hair. Yeah. Ah, es es el pelo de cerda natural. Okay. See, so I I cut the little areas that are like coming down, and ah. uh, then we then we create here. Um, so I'm making sure not to have too much paint on my, on my brush. 
and uh, we create uh, here it's still a bit too humid so I can like just lift a bit the painting estamos quitando uh, pues eso la humedad un poco de humedad si vemos que hay demasiado and uh, here I can I can already connect more of these areas uh, so las áreas. again towards the side of the painting less uh, white areas um, and then more towards the front we're going to have more uh, more white Vamos uh, a dejar... I mean towards the center more, more, mm -mm. more la parte central es la que tiene más blancos entonces está ahora marcando las partes que quiere reservar y las otras eh, vamos a ver que van a ser más oscuras para crear más ese contraste He leído el comentario por aquí de antes, alguien que decía que los, los pinceles estos, ¿no? los japoneses, jaque, eh, acostumbran a ser de pelo de cabra. Yo, yo no lo sé. Y ahora tomo mi big brush y conecto las áreas. So this is still a bit, uh, still a bit humid, which is nice. So it lets me, uh, leaves me lots of, lots of time to work on my, uh, work on my, Ahora vemos que con el, el pincel grande, ¿no? Estamos conectando todas las otras áreas. And now you can, now that you have like the main areas that are worked out, can relax a bit. <laughs> Nos podemos relajar un poco, que las áreas principales ya están conectadas. And uh, now I take like a, one of these like brushes that leaves little little traces. I mean, that like has little hair, separate hair, and then I can like create more uh, variations in the in the waves. Con este tipo de pincel está creando un poco más de variación en las ondas, en las olas, ¿no? En el, en el movimiento del agua. Nos permite de crear estos detalles un poco más perfilados. And I don't like this bit, so I'm going to like make it disappear. Okay, yeah, so we have our, our central light bit coming down and here we're going to have our sails. So already you can see uh, the, the, the sketch is disappearing. Mm -hmm. <laughs> Estáis viendo cómo el, el diseño, el dibujo de, de base está desapareciendo, ¿no? Poco a poco ya casi, casi no lo percibimos. And I made, I made sure to connect my outer areas to, to, to the water so you can see there's, there's, no like, there's no like sharp edge unlike these areas here. So most important is the sharp edge in here at that point. Mm -hmm. Los bordes en realidad no, no son muy importantes de ¿no? la conexión de, de, de los árboles con el agua donde sí en cambio es importante es en la zona central donde está la luz and now I'm uh, just picking up again some more pigment from, uh, from my previous mix and adding in more more ochre a bit more blue so uh, on the tonal, tonal value range we're again a bit a bit darker than um, that what we have here and I'm, I'm just going to like add in some areas uh, this second wash so it creates uh, I mean it has these kind of like little uh, wave aspects to it um, this is like yeah it creates variety in the in the wash está añadiendo no más pigmento a la mezcla anterior añadiendo más ocre más azul y creando esa segunda espesura eh, para, para darle pues eso, más, más profundidad, más contraste y más movimiento también. And, uh, yeah, it's important to do this wet into wet. And, importante uh, trabajar siempre en el mojado sobre mojado. And I, I put less towards the towards the where the, where the light shines. So again, there's a bit more towards the sides. We have a bit more more of a more contrast going on. Uh, I mean, more more pigments, and so really the focus is in the center. 
eh, estamos oscureciendo la parte lateral para que el foco sea, si, siga siendo la parte central, que es la parte de la luz. Ok, y ahora voy a like, really dry some of the areas of the beach because we're we're gonna we're gonna already go paint the, the beach because uh, this this edge here at the bottom can be a bit still wet so then we can like connect the beach a bit to the to the water. Hay, hay algunas zonas de, de la parte de la playa que quiere conectar que quiere conectar con el agua sobre todo la parte inferior derecha las demás las está secando porque ahí no interesa entonces está quitando exceso de agua. And for the for the beach, I'm going to mix some uh, um, again some sepia uh, brown and some uh, ochre. Para la tierra de la playa, pues va a usar el sepia el sepia marrón y el ocre. And uh, if we remember correctly from our from our uh, value study, we we have to go very very strong value here. So that, uh, so that we have a very nice contrast to the, to the, to the water and uh, to, the, uh, to the sky and so on. Mm -hmm. Si se acuerdan de, de los pasos que hemos hecho en, en el sketch anterior, ¿no? vemos que eh, veremos que esa parte tiene que ser muy oscura para crear ese contraste después. ¿no? Yeah, and so I'll bring it down here. And as you can see, it has a strong, quite strong contrast. And in the, in the front here, I'll kind of connect it a bit and have it uh, join the, this area. Como decían, esa parte inferior derecha, ¿no? Que se va a conectar después, que ya un poco se está conectando, ¿no? Vemos cómo está haciendo su trabajo el color and uh, if they're like little little highlights that stay that's okay it adds a bit of interest a bit of definition también que haya the... algunas partes no destacadas para crear un poquito más de interés no que no sea todo igual y todo recto y todo muy muy preciso And then, uh, like like before, we go here into the into the boats and add add a bit of uh, color here, and then we're going to make that way darker later. Va later seguir, on. seguir rellenando para completar, para conectar las dos partes. Y si se acuerdan como hemos visto en el ejercicio anterior, ese tono va a ser un poquito más claro que después el tono que va a usar eh, en las en las barcas, ¿no? Para crear ese contraste. And I'm not too happy with how the line looks, so we're going to fix this a bit. Esta parte and... de aquí dice que no le gusta demasiado, entonces la va a arreglar un poquito. Añadiendo and as you can, you can see, here, here we have a bit of a soft edge, and there where the people are, it's a, it's a hard edge, because that's where I kind of um, dried before going over. La parte donde están las personas, ¿no? ese, ese borde... Tiene que ser un poco más, um, menos suave, digamos, un poco más marcado, más fuerte. And uh, we're gonna we're gonna use the same technique as here at the top. We're gonna take a, a, a humid brush and then just la misma like... técnica de antes, ¿no? El pincel húmedo para jugar y crear textura en la arena. And especially here where the where the where the sun is hitting, we, that's where. The area should be a bit lighter. Especialmente en la parte donde se está poniendo el sol, que es la parte más clara, ¿no? Ahí quitamos un poco más de pigmento para crear más luz. And uh, in the in our in our uh, sketch, earlier sketch, we we were doing some little darker bits. So we're gonna we're gonna have that here too. We're gonna like take our um, uh, our sepia brown. And mix mix now uh, a stronger value, so darker value, so we can like add wet into wet some uh, shapes and uh, mm -hmm. little little siempre, bits of. Siempre con estos colores, con el sepia marrón, eh, añade no un, un toque más oscuro para crear más valores, para crear más sombras. 
más textura, ¿no? Lo que está haciendo es crear esa textura. And uh, yeah, there, there are some like little pontoons or some little uh, cables or whatever. Some, some kind of like little objects just going Podemos añadirle, the... pues bueno, con, jugar con nuestra fantasía, ¿no? Uh, objetos, cables, eh, lo, que, lo que consideremos cuerdas. And that, that's the nice thing with wet into wet. You can just invent. You don't have to be so precise. You just make something, there's a shape, and then people will see whatever they want to see in it. So right now there's like some some like little rocks or little um, footpaths in the, in the sa Astros. sandy. There's some no? something Frente. I can like I can also spray a bit if I want. Rocas, piedras. Está añadiendo toda una serie de textura. Cada uno después en su imaginación puede pensar en lo que considere, ¿no? Lo importante es que que quede texturizado para que gane también ese volumen y esa expresividad de esta zona. Okay, in the areas where it gets too wet, I just kind of like just get rid of. Demasiado húmedas, pues las secamos un poco para evitar que que se vayan demasiado hacia donde no queremos. And también... uh, it, it also it also creates a bit of a bit of a texture on on those areas, and you 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 still have have maybe a bit of mystery happening, which is nice. Crear esa textura, ¿no? Lo que estábamos contando. And uh, now the, we have to wait a tiny bit more so it uh, dries. Tenemos que esperar un poco para que se seque. Maybe, maybe we do like, a, I don't know, five minute break or so. I don't know if people need to get something to drink or... <laughs> un momento go, de, go de pausa. O si alguien necesita beber algo, levantarse, ir al baño. <laughs> Respirar, <risa> vos respirar o tomar agua. Para. Sí, sí, aquí vamos viviendo también nosotros. <risa> Estoy impresionada, sos fabulosa, ¿eh? increíble. <risa> Muchas gracias. <risa> gracias. Así que hoy estamos en Italia, en Alemania y en Argentina y en toda la parte del mundo. <risa> la verdad es que es muy fácil traducir a Timo porque él es muy didacta. Sí. O sea, es, es muy didáctico, ¿no? Y entonces todas las explicaciones que él hace es muy fácil después de traducir. Entonces, eh, sí, el, el trabajo... De todo. Es, es largo. El, el trabajo... You, you, also, you also do a very good job, Yolanda. Ah, <laughs> because it's yours is a good job. <laughs> You're doing very well, so it's easy for me. <laughs> perfect, perfect. Yeah, it's a, it's a good team. <laughs> Sí, me, me acuerdo. Además, bueno, hoy tengo la suerte que tengo un poco de papel ¿no? encima de la mesa. Y entonces, eh, cuando veo que él habla demasiado, pues voy apuntándome cosas importantes, ¿no? Bueno, pues yo y, feliz de encontrar a esta gente maravillosa, increíble. Sí, sí. Me contento. acuerdo cuando, cuando salió así de manera espontánea que tuve que traducir a, a Álvaro Castañé y a Paul Schimbor, eh, sí. que me cogieron como espontánea casi del público. Ahí no tenía nada, nada donde apuntar, donde escribir, y eso sí que fue un gran reto, un gran reto. Muy bien, muy bien, así, así se logra, atreviéndose, muy bien. No, bueno, no, sí. gracias, gracias a todos también por los, los comentarios que voy viendo, la verdad, muchísimas ah. gracias a todos. Ya te ya te ya, ya te no te preocupes. ¿Cómo? Que ya te adopté, digo. Ah, te, adopté, te quiero conmigo. Vale, vale. Gracias. Timo. Yeah, I was going to say, uh, yeah, if you have more questions, uh, ask. just ask. Uh, no si alguien... problem. And uh, I'm happy, I was happy to, to answer. Ok. Eh, Timo dice, si alguien, mientras tanto, tiene preguntas, quiere comentar algo, eh, bueno, en el momento de pausa lo podemos hacer. Yeah, right, right now I'm, I'm taking a bit the little, there's some hair that my brush loses that go into some areas where I don't want to have texture, so I'm taking those away with, uh, I have like a little needle, so I'm ah, just... Tiene, van quedando algunos pelos por ahí de cuando pasa con el pincel, entonces tiene una aguja, tiene un alfiler, y ese alfiler le ayuda 
a, a irlas quitando, ¿no? En los momentos de pausa, ¿verdad? <laughs> sí. Um, yeah, we can. Uh, let's. Um, so right now the, the the beach is still a bit humid, at least on my paper. Um, and so I think it's it's a good idea to make the figures and then they kind of melt into the into the into the beach. So I'm gonna I'm gonna put them now. So we're gonna have like a like a wet into wet transition. Mm -hmm. Importante esas figuras, ¿no? Cuando, por ejemplo, que, que, que no esté mojado, porque si las queremos definir, es importante que, que esté bien seco para, para poner esas figuras. So, yeah, so, the, so, the, so this area should be more or less dry, and then the beach should be still humid, so we can get like this nice. Sí, la, la, la playa puede estar un poquito más húmeda, porque cuando hacemos las figuras, para, para evitar ¿no? que después nos quede un corte neto de la figura en la superficie, eh, ya nos interesa que esté un poquito más húmedo, porque así luego la, se hace esa conexión de la figura con la tierra. En cambio, para la parte del agua sí que es necesario que esté muy seco, para, para entender bien pues, la silueta ¿no? del personaje. And uh, so I was saying you can, so she has her little, she has like a, her hand out here, so like this is, I'm adding this with the brush and it looks much more natural when I do it with a brush than if I would like sketch it and try to fill mm. it in with. El, el hecho de hacer después la posición del personaje, todo eso lo que nos decía antes también, ¿no? Dice que él decía, después lo haremos con el pincel, porque de alguna manera aparece después, queda mucho más natural que no con el lápiz. De, de manera más, más rígida. En este caso, pues él con el pincel eh, está creando ese personaje y la posición que considera que, que tiene o, o la acción que está haciendo. Vemos como esa conexión ¿no? también de la sombra. En este caso, como están a contraluz, pues también proyectan una sombra para atrás esos personajes. Yeah, so there's a there's a bit of uh, there's a bit of shadow also going onto the beach, and uh, I think a nice soft shadow is is good here. And we're gonna we're gonna have more hard shadows in this area, so it's more we're more focusing towards mm -hmm. uh, the center mm -hmm. and so on. Es un pequeño detalle de sombra, ¿no? Que tiene que estar, pero en realidad nuestro focus no van a ser esas personas, sino que van a ser pues todas esas barcas que van a estar detrás y es ahí donde va a haber ese contraste y vamos a trabajar mucho más, mucho más las, las sombras. Sí, y las figuras que están más close to the, to the, uh, uh, to the highlight They're gonna also have um, so like light is like bending around the figure, and it's gonna gonna have like these uh, more warmer tones. So I'm taking some ochre, uh, mm -hmm. some very deep concentrated ochre, and I'm just gonna like put it into the just, figure here. It's, it's just a, yeah. Una tonalidad un poco cálida, aunque estén en sombra o aunque tenga un contraste. Eh, tienen que ir hacia un, un color cálido, puesto que es donde está dando el sol. It's maybe sombra. barely noticeable, but it's, it still adds a bit of a dimension to, to just the silhouette. So it's not just a black part, but there's like little variation inside. Hay después variaciones dentro de, de los oscuros, ¿no? And uh, as you can see, they're like standing on some, on some rocks, and so we can, we can also indicate couple of rocks around the, the people. Añadimos unas rocas alrededor de las personas. Bueno, ya ven que aquí eh, nos divertimos. ¿eh? Ahora ya empezamos a añadir más ingredientes. Esta es la parte, creo. This is the, the, the funny part, ¿no? The funniest yes, part this is, this is, of, this is the, of the creation, part. ¿no? Is, exactly. It's, uh, it's you decide what, what yeah. you want to have. Fun with exactly. Really, you are, and, and you are creating important, now. <laughs> important for me is he, since since the main group of people is here, more rocks here, and then less less towards the towards the sides. Mm -hmm. So we, we again we focus a bit more. Even maybe maybe, if, maybe there are more rocks here, but 
on people. To, to keep more the focus in the okay. center. Eh, aunque después empecemos a poner detalles o lo que sea, eh, lo importante es mantener siempre el foco en las personas, que es lo que nos interesa de esta parte. Eh, en las otras no, porque si no perderíamos ese foco de atención. Entonces tenemos en el primer, en una primera parte, ¿no? en un, un primer plano, tenemos esas, esas personas, que sería el foco de atención de ese primer plano, pero en un segundo plano tenemos un foco de atención más importante. Entonces no podemos exagerar tampoco poniendo demasiados detalles. It's still quite humid, but we can uh, we can work a bit in in this area. Uh, so we're we gonna go ahead and do the promenade because that's okay if it's more uh, wet into wet. So I'm I'm mixing a, a dark, a kind of like a dark mixture, and I'm gonna go in and add uh, the the side of the promenade. Está, está empezando a trabajar ya esta parte, pero ha dicho que está un, un poco húmeda, cosa que ya le interesa seguir en esa parte del, del mojado sobre mojado, ¿no? Porque esa parte tampoco nos la acaba de tener el, el foco de atención. Entonces, nos interesa crear esa parte oscura ahí para luego seguir la parte del, del puente, ¿no? Del, del muelle. Pero está bien que se mezcle con lo que está, lo que está debajo. Recordemos también de, del sketch precedente, ¿no? que aunque era una parte oscura, no era tan oscura como serán después las barcas. And uh, we can also kind of like use the occasion of it being still quite humid here and uh, this, the, the masks that we're going to put in, in this area, they're going to be, they're going to be softer. So again, we're going to have a transition of more like soft edges towards like hard edges here in the middle. So here I'm I can like add some, some like little details, post masks, uh, something, and it's gonna be, uh, yeah, it's gonna be more soft edged than the center. Estamos, bueno, está un poco repitiendo lo mismo, ¿no? Estamos creando esa transición para irnos, pero sigue siendo una parte bastante eh, suave, ¿no? Soft, eh, bastante suave, porque luego poco a poco iremos eh, marcando más los objetos hasta llegar a nuestra famosa barca roja que no la hemos olvidado y que volverá al final, ¿no? que es el, el punto importante de la composición. Yeah, so here I'm, I'm indicating indicating some of the, the darker areas. Uh, La parte del puerto. Exactly, and uh, the, the bigger boat here that is parked. Una barca un poco más grande. Es, es la, la manera de, de intuir, ¿no? de sugerir que ahí hay un puerto, pero no es importante dibujar el puerto, ni todos los detalles. So here, here again, you can like see the shape and the, I mean like the, the hull and the roof, and then it's just connected by all these little lines. And already it suggests that there's a boat there. So you don't really need to paint the boat. You just need to paint yeah. shapes that connect and that indicate that there's something. Uh, no, como decía, no, no es necesario dibujar todas las formas ni pintar todas las formas. Aquí en este caso, para hacer esta barca, ha hecho pues, la parte inferior de la barca, el techo arriba y conectado con unas líneas. Es solo sugerir. Okay. So, I, I mean, here it's dry, so we can, we can already go ahead and paint the, the main mass of boats. So here I suggest, I was saying that there's uh, there, there are these two uh, values for the boats. There's a lighter lighter value. So if we're talking here uh, on our grayscale again, we're, we're still in this region here. So we have very dark for the for the bottom of the boats and more of a lighter lighter area for the for the hull. Mm -hmm. 
Ahora vamos a ir a hacer la parte principal, digamos, ¿no? Donde están las barcas y si nos acordamos de antes, pues tenemos que esas barcas principales tenían dos tonalidades. Nos movemos en la parte superior de nuestra escala tonal y el más oscuro de todo sería para la sombra, que es la parte inferior de la barca y un poquito más claro para la parte superior de la barca. Yeah, so here, here are two different ones. This is the dark bit, and this is mm -hmm. going to be the, the lighter bit. la diferencia bit. del más oscuro con el otro un poquito más claro, que son los dos tonos que vamos a usar para pintar los barcos. And uh, this one has, uh, I'm, I mixed a bit more blue into it. I'm using um, a blue that is more opaque. That means it's, uh, it's less translucent. Tiene un poquito and más de azul, menos opaco. A, It's a blue, blue gray from uh, Mijelo. Es un azul gris de. Uh, mi, 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 Mijelo. Uh, Mijelo. The brand. The, the, the brand is called ah. Mission, Mission Gold Mijelo. Um, ah, yo no la conozco la marca, no sé si vos. Si ah, vos okay. La well, it's a, it's, a, it's, it's a very special color that I think they only have. Uh, I use it also for making um, like uh, sky colors. Uh, oh. so, so like this, it, it has this like vibrant blue, like uh, sky blue. Can, uh, can you show it? Uh, yes, yes, yes. Uh... Ah, Mijelo. Uh, no, no, I don't know. Okay. okay. Um... Yeah, or maybe you can put it, yeah, okay. Like this. The blue gray, okay. Yeah. Mission. Uh, Mission gold, Nigello. Okay. But uh, yeah, it's, it's, uh, it's a pigment that is very uh, opaque. And so this is good because it's gonna, it's gonna add, it's, it, since this has a very high value, we want more pigment in it. So it's good that it's not too translucent. And okay. uh, so I'm gonna so I'm gonna take that and uh, right now I'm gonna mm -hmm. and then I'm gonna nicely like lay in the the boats and uh, just go with the with the hulls for now and um, try to try to again not not make it too repetitive so we so we're gonna like have in this area here behind we're gonna have more boats. And uh, here in the front again, some more, and uh, like this, we create like very va vari variation in, in the in the wash. Estamos bueno, pues eso ya lo ven, ¿no? Creando esa parte de de barcas con ese color denso y con ese color opaco, ¿eh? Como nos decía esta marca Mission, ¿isn't it Mission? Uh, Mission Gold, uh, Mijelo. Okay. okay. Alora, um, sí, alora. <laughs> <risa> eh, esta, esta es, marca Mijero, Mijero Mission es, es una variedad es la, la variedad ¿no? dentro de la marca sí, dentro de la marca sí. perfecto uh -huh. Gracias. No, no, es que no lo había oído nunca entonces no, 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 la ahí, ahí pasé un dicto como era que lo encontré ahí perfecto, gracias entonces, eh, bueno, decía que ese color le permite eso, el hecho de que sea opaco ¿no? cubrir, cubrir mucho Siempre se aprenden yeah, so, muchísimas cosas ¿eh? en, estas, en estas actividades. Para eso so está. <laughs> claro. With the, with the same, uh, with the same, um, yeah, with the same wash, I'm gonna like indicate a bunch of little details, the, the roofs, mm -hmm. the uh, whatever goes. And here, when, when I come towards the light, I make sure to just make the line a bit thinner so sí. the resolution is not good enough on, the, on my camera but there no, are it's very okay. small, it's okay. we can... small, mm. um, small lines and then the, when I move away from it 
and can add more more um, thicker lines and indicate uh, mm -hmm. more elements there. Importante que todas estas líneas que él está trazando ahora, que está haciendo pues eso para crear todos estos barcos, etcétera, sobre todo la línea en la parte de luz, la línea tiene que ser mucho más fina para seguir manteniendo esa parte iluminada. En cambio, en la parte un poquito más oscura, la línea puede ser más gruesa. Entonces, él decía ¿no? que, que igual eh, la, la calidad no es muy buena, tal vez a través de la, de la cámara no se ve muy bien, pero vamos, yo creo que, que sí que podemos entender que que se ha visto ¿no? en el gesto esas, esas líneas más finas en la parte iluminada. Ok, then, uh, I don't know if you can see, I made a bit of a mistake here, but that's okay, I'm going to take a brush. So, so what happened is I put a bit too much paint and it's not enough dry, so it's like expanding, but I can take a brush and just like mix it into the background. Un, un, un error, que él ha percibido un error, yo, yo lo veo perfecto, pero dice que ahí ha visto un error y entonces utilizaba ese pincel para, para limpiarlo un poco. Dice que no estaba bastante, no sé, bien difuminado, supongo, limpio para su gusto y entonces ha utilizado el otro pincel para corregir. Y así puedes... Entonces ahora... Puedes también usar... Me gusta usar un rigor brush, estos muy finos brushes. Ahora usa... También podéis usar el rigor no para hacer todas esas esas líneas yeah. and uh, to see if my if my rigor brush is also like nicely nicely doing a dry brush I can like test it on my paper so here it's too much paint and uh, then here this is nice it even makes like a double line maybe so then uh, from from here I can like from the mass make like a bunch of little little lines that go go down towards the the boats And uh, the idea is, it doesn't really matter how you make the lines. It's just uh, you can you can like pre-trace a bit on the on the paper. Like you can like make this movement before, and then at some point you lower you lower your brush, and then you up, make the make the line. Importante so that's how you can approach it. Es el gesto, sobre todo. No, no es tan importante dónde vais a poner las líneas. Lo importante es el gesto. Entonces él practica antes ese gesto, ¿no? Que veis que es como muy automático. Lo practica primero en el trozo de papel. Cuando ya tiene el gesto tomado con la mano es cuando lo aplica después sobre el cuadro, ¿no? Eh, importante que sea un gesto neto, claro, que no dudéis. Pero pregunta por el pincel. Es el un, que... un rigger, ha dicho que era. Ah. El rigger. Ok. Y entonces, si las líneas look too regular, what I'm doing with my fingers is I'm like going a bit on top of them and breaking, breaking some of the lines y creating more more variation in, inside those lines. El, eh, está usando también los dedos, ¿no? Para re, para romper alguna de las líneas, para difuminarla un poquito a veces. Eh, el, el papel había dicho eh, Sanders Waterford, ¿isn't it? Uh, yes, yes. Three uh, hundred. Uh, yes. Sí, trescientos de Sanders Waterford. Me dice que usaban otro, otro pincel antes de Ringer. Uh, this is a syn synthetic uh, brush from Etch un, Etcher. It has a very, very sharp tip. Un pincel sintético. Uh -huh. Con la punta muy, muy fina. Qué linda que está quedando. Me encanta. Preciosa. Ok, uh, so now we don't forget, we use a second value, which is darker, even darker than it is right now. So uh, here we're going like full, full value. Vamos a trabajar ahora en el siguiente valor tonal, que es todavía más oscuro del oscuro que estamos viendo ahora. And uh, we place this at the, at the bottom, use it a bit sparingly. Lo ponemos en la parte inferior del barco para crear esa esa sombra, ¿no? También esa profundidad. And the advantage of having the darkest value uh, at the at the waterline is that when we paint the reflection, uh, if we paint over this darker part, you you won't see it. So that's that's always very nice when you when you have a waterline, the dark area helps you transition. Well, you can like you don't have to stress into having a good transition. You can wait because it's the darkest value, and if you paint over it, it will not show. Eh, la parte interesante es cuando se trabajan eh, con estos valores ¿no? y en estos contrastes así, es que 
él dice, ¿no? No te tienes que estresar demasiado para poner las cosas porque poco a poco después van apareciendo, ¿no? El hecho de que tenemos esa acuarela que también cuando se seca se aclara un poco, pues siempre vamos con un color más fuerte para, para rematar y, ve, van, y vemos cómo van saliendo, cómo se va creando esa, esa, cuale, esa acuarela y esos valores tonales que, que la están creando. Okay, so I put the I put the waterline for my red boat. I go get some of the lighter value again because I didn't do it yet because it wasn't dry enough, but it looks dry enough now. So I can add in my boat shape. Haciendo la sombra de la barca, o sea, la forma de la barca. Okay, and if that's dry enough, we can, we can like, I can put my finger and test how, how cold it is. And since, since, uh, since we're going to work now with very concentrated pigment, if it's, if it's not like completely, completely dry, it's still okay because it will be very thick. So uh, it probably won't affect the, the, the below region won't affect uh, what is happening on top. Importante medir y tocar siempre el papel para entender el grado de humedad que tiene, eh, que tiene el papel para evitar eh, efectos que no, que no queremos. ¿no? Que sabemos que si está un poco húmedo, eh, ahora que vayamos, cuando vayamos a poner la pintura densa se nos va, se nos va a ir. Ya, yeah, so uh, we're going to go ahead, paint the red sail. Uh, what... Vamos a pintar las, las velas. And what is important is, is you're going to use again two, two brushes. Importante uh, so, usar dos pinceles otra vez. So now we're going we're gonna to use two very small brushes because it's a small area. It's not a problem. It won't dry that fast. Dos pinceles pequeños porque la zona es muy pequeña. And um, so important is the sharp tip so that we can really go into the details. La importante es la punta ¿no? para poder ir después en los detalles. And we're going to use one for making the red color, and then para moving, hacer el color rojo. moving into uh, the, the, the darker area. Moviéndonos en la parte siempre oscura. And the second one is going to be used to make like the, the wood areas and the sails, which are like dark. And so these are made wet into wet. Exacto. Y el segundo para hacer las partes más de madera, lo que serían los mástiles y las que tienen eh, en las puntas la, la vela. Exactly. So um, we're going to mix. We're going to mix a red, and so this red is like we're going to use some uh, cadmium red at Rojo the de top, more at the top of the sail. But then we're going to we're going to mix in quite fast. Lots of um, lots of uh, umber or some 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 brown. And, Vamos a añadir uh, más uh, también el con marrón. And then, and then, and then into the top, we're gonna we're gonna add some some of the like really dark black areas. Y algunas zonas eh, con con zonas más oscuras en la parte superior. Okay, so uh, then we can test test here again with our with our paper. See, okay, look, uh, it, it doesn't look as dark as this because it's not a it's, it's not the the darkest pigment, mm -hmm. but from from the opaqueness, it's it's on the same level. So here we have same. No parece tan oscuro. Values. No parece los, tan oscuro como el anterior porque el anterior es un color muy oscuro, pero si vemos que estaría dentro del mismo dentro de la misma gama tonal de valor tonal
Yo quiero recordar solo que este chico tiene 23 años. No sé cómo lo ven, pero es que me parece extraordinario. ¿Qué te dije? Pero, perdóname, ¿qué te dije yo antes de empezar? Madre mía. Mamma mía. No, no, it, it's wonderful thinking es, that, you have, that you are only 35. Uh, no, 33, isn't it? Uh, 23, yeah. Uh, uh, must, sorry, 23, yeah. yeah. So, so so here... No, no, pero lo hablábamos antes, para decirle a la audiencia, hablábamos con, con Yolanda con, antes del currículum que tenía y que nos esperábamos algo así, pero siempre supera, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> No, además es porque, porque es muy didáctico, ¿no? El modo, la manera que tiene de hablar y de expresarse, ¿no? Entonces es un conjunto muy interesante, ¿no? No solo es un buen artista, sino que además sabe explicar, que no es de todos, ¿eh? no todos los grandes artistas saben también contar cómo trabajan, y en este caso es excepcional. Y te digo, en la próxima demo habla español, ¿eh? Él sí. Así. No, sí, 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 el... no, no tengo duda. <risa> Para la próxima. Sí, en la, en la, en la próxima. Eh. La próxima, Para la próxima español, él bueno. habla español y yo me pongo a pintar. Ah, perfecto. Apagamos la luz nosotras, ¿no? Nos vamos a tomar un café. Sí, obvio. Felicitaciones, Timo. Felicitaciones. Gracias. Congratulations. Gracias. Yeah, so uh, here I've, I've added a very, so like with, again, strong contrast. Uh, the, the red here at the top is a bit, uh, I think I can like adjust the light a bit. Uh, here's, a, here's a bit uh, lighter and then we go towards the bottom and we mix in more, nope. uh, more nope. strong uh, mm. dark colors. La yeah. parte inferior, uh, un poco más oscuro, vemos que aunque se trate de un color muy oscuro, de un valor muy oscuro, Vemos matices, ¿no? En la punta, ese color más oscuro que no se había dicho, en el centro, esa casi ligera transparencia, y en la parte inferior, todavía más, más oscuro, ¿no? Para crear ese efecto. Yeah, and so I'm adding, I'm adding some more uh, sales here, mass. So I'm connecting, oh, connect. So it's not just mass. standing by itself, but it's connected to the to the other, other boats as well. Mm -hmm. Está añadiendo todos estos mástiles, más cuerdas, etcétera, para um, para unificar, para unir un poco, ¿no? Que no se quede esa barca sola ahí en medio, sino estamos añadiendo para completar esa composición y que tenga todo un sentido de unidad. And so I can add, uh, I can add some more. So the idea is here, like this distance and this distance is okay. So now I'm going to put one a bit further around here. Importante I'm going to make it. Esas, esas distancias, no, que, que correspondan, que, que tampoco no sean todas muy iguales entre ellas. Por ejemplo, la altura, puesto que están a la misma distancia, tienen que corresponder. Pero eh, después eh, la parte del ancho, no, que, que haya un poco de variedad. Vemos también esas diferentes líneas de lo que está delante y de lo que está detrás. And uh, now, now they're all going this way, so we're going to make one or two that are going in the other direction. So it Como makes, adds hemos visto variety. antes también, ¿no? Cambiar la dirección también para que no se vea todo tan monótono. Entonces, eh, si tenemos unos mástiles que nos van todos en una dirección, después cruzamos con otra, con otro mástil que va hacia otra dirección. Okay, um, now let's not forget the, the boat in the distance and we're going to make that with some ochre and some gray. So ocre we're going to work again. Y gris. Va a ser una mezcla ahora de ochre y gris. And uh, we're just going to indicate it. At least we said it's going to be here somewhere. So we kind of also have it framed by... Uh, by the mass, so that's quite nice. Like this. So here again, it like gives it like a little bit of a okay. There's one here, and then there's one more in the distance. Añadiendo esa vela 
un poco a lo lejos para, para hacer ver que, que hay otra barca allí más, ¿no? hay otra profundidad más, otro, terme, otro término más atrás. Eso sería la vela y, y después pues, la parte inferior de, de la barca. Yeah, and it's just, I'm, I'm also using a bit more of a dry brush there, so it like breaks a bit that part of the boat and it makes it also quite interesting. Trabajando con el pincel más seco. Right, um, so for this, we, we use some ochre and some, uh, some leftover palette mix to, to make this, and we're going to use the same technique as for this one for these, but they are a bit lighter. So we're gonna we, we're gonna again mix uh, mix mix some kind of ochre with a with a with a hint of blue and a bit of I think a bit of turquoise can go into it uh, to make these sails and then we're gonna in the in the parts that come in front because it's there's a second layer we're gonna go dark and we're gonna use uh, again the more darker part in that area. Vamos a hacer las otras dos velas que nos faltan. Para esas van a ser, puesto que son colores un poquito más claros, eh, ahí vamos a añadir el ocre y también el azul para que se nos vaya para un color más frío, no tan cálido, siempre dentro de los cálidos. Ya vemos que toda la pintura tiene una gama cromática cálida, pero en este caso pues al ocre le vamos a añadir ese azul para, para hacer ese color un poquito más claro. Eh, estará dentro, pues eso, en ese rango más bajo de, de la escala tonal. Yeah, so here I'm mixing something like this. It's more of a green than a azul, I think. Um, but uh, it, it's, uh, it's uh, again around uh, like a mid, mid range uh, tonal value. Um, and, en la zona media del valor tonal. And that's important because now uh, it's it's going to be transparent. So you're going to you're going to you're going to see a bit what is happening behind. Mm -hmm. Es importante porque tenemos que mantener esa transparencia de lo que está pasando en la parte de atrás. And uh, again, we we have a second brush with more uh, darker darker pigments on it. So light brush, less pigment, dark brush, more pigment. Vamos a trabajar and... con dos pinceles, uno con más pigmento y el otro con menos pigmento. And here you can already see it's much lighter than uh, the Edo boat. Como pueden ver, ya es más claro que, que el anterior, siendo un color oscuro, pero y se ve esa transparencia de lo que está detrás. And uh, again, we work to connect the shapes. So I'm connecting now the first sail with the second sail. Están conectadas esas dos también, esas formas se están conectando. Se está conectando, nos está conectando con el total de la composición. Otra vez, ¿no? Usamos la misma técnica que antes para la vela roja. Hemos visto una tonalidad más clara y después insistimos en la punta con una segunda pasada, ¿no? Y también será lo mismo en la parte inferior. Yeah, and so now I'm going to wait a bit till the to the bottom dries, and then we're going to add the Va a second un poco fold. Para que la parte de abajo se seque. And uh, well, while we're at it, we can like there where the uh, where the um, we can add the mast, which is. Y vamos a añadir los mástiles. And then there are like these little bits in between, can like indicate those but I was un pequeño uh, detalle para indicar pues donde la vela se une con el mástil and then since the standing mast is behind we can like show el palo it. principal el mástil principal que es un poco más más corto y se ve por la parte posterior Yeah, so while we wait that that dries a bit, we can uh, se seque. go ahead and uh, start adding in the, the shadows of, of these boats. Y mientras vamos a seguir con las sombras de estas barcas, esta parte de aquí que nos falta todavía trabajar, también para esa profundidad, de la, ese contraste de las olas. Exactly, so that's, the, um, that's almost the, the last step. Es casi um, el último paso. And uh, here again, the, the, um, 
we will, um, if we look at our value study, it's, uh, it's these areas and uh, they have a similar uh, value to the, to the, to like the, the beach. Esas zonas que, que antes dábamos, ¿no? Esas, y que se conectan también con la parte de, de la playa. And uh, so, so, as I was saying, the, 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 dark, the darkest bits, you can just like go over them because they are, they are uh, darker. I mean, the, the dark bits of the boats, you can go over them and then you can just start laying in these um, reflections and on the, on the reference picture, the reflections, they tend to break very early. So here I'm already starting to put in like a wave movement uh, among these edges. Esas partes uh, más, más oscuras que hacen que se vea como las olas eh, rompen ¿no? con las barcas, como decíamos antes en el dibujo preparatorio. Entonces se ve más ese, esas líneas oscuras de ese contraste, de ese volumen de las olas que generan ese movimiento. Aparte, como vemos ahora, pues la sombra ¿no? que se está proyectando de, de esa vela. And uh, if you want here in, for the red sail, you can add a tiny bit of more red into the into the uh, into these shadows. En estas so, sombras hay un poquito más de rojo, ¿no? Para ese reflejo de la vela roja. And so also uh, you can practice uh, beforehand. You can like move a bit and then. Uh, move over the paper, hover over the paper with your brush, and then time to time just drop it, and that creates then irregular lines. And uh, the idea is again not to not to fall into like a, 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 a automatic mode where you just paint the same. Yeah. Uh, de 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 probar primero, no? De de entrenar un poco la mano, hacer ese esas líneas de forma casi automática pero sin que sean líneas iguales, ¿no? ¿no? No son líneas, son líneas dinámicas, pero como vemos su mano, cómo se mueve, eh, es, es como un entrenamiento, ¿no? Que entonces nos propone de hacerlo antes también en el papel, como nos lo ha propuesto antes cuando hacía los mástiles en vertical. Luego, pues, cuando la can, mano rompe. Sí, yeah, you can break some of the lines and uh, as on the, on the reference, There's even some that like uh, kind of like fade, so mm -hmm. we can just pull down the, the edge of uh, of uh, some of the lines, and those are going to be like our, our fading elements. Para difuminar un poquito con la mano, no, está difuminando algunos elementos. And uh, es especially like where the where the mast is, there's always like this little mm -hmm. breaking breaking area. Especialmente donde están los mástiles, ¿no? Es una zona que, que hay que romper un poquito más. Esas líneas rotas son las que crean más dinamismo. Y ahora, so we don't only like have in these areas or little waves, they're, they're like little waves uh, in the, in other parts too of the of the river and uh, I'm gonna like add some and uh, the idea here is uh, it's dangerous because you get into maybe a rhythm that you enjoy and that you like add lots of them but the idea is to try to maybe reduce it and add it in some areas to to like give give more of a um, interest so like in this area for now it's a bit a bit dry so I'm, I'm gonna like add a couple of uh, lines but Not to forget that we still, still are focusing mm. more on the central bit. La idea es de crear algunos pequeños centros de atención, pero sin exagerar, puesto que no tenemos que perder la referencia de que nuestro punto de interés es siempre esa barca del fondo, ¿no? O las barcas. Entonces, sí, completar, porque eh, da un, un sentido más de unidad, ¿no? Nos podemos divertir añadiendo todos estos toques, pero también hay que saber parar, ¿no? Para que no se nos vaya de las manos y después nuestro centro de interés o nuestra vista eh, vea, bueno, vaya donde no tiene que ir. Supongo que esa es la, la gracia del maestro, ¿no? Saber cuándo pararse. 
Yeah, and so right now I think this is good enough. And uh, here it's it's kind of almost dry. So we're gonna go in with uh, with our second layer of Doco uh, Doco bits for the sails. Vamos a hacer ya and... los los puntos finales, esos puntos más oscuros de esas velas que recordamos que estaban dobladas. Yeah, so they are so they're closed, and so we're gonna like add here the darker bits it also makes the makes the line so we, we had like this very strong line before on the on the yes también está camuflando esa línea que se ha quedado demasiado fuerte exactly um and uh you can add uh, a bit also of that into the top of the sails and like indicate that they're like Moving downwards, you have like a bit of a. Está esas pequeñas líneas para indicar ese movimiento que hace la vela, ¿no? De que está colgando de un lado y que después se recoge del otro. Yeah, exactly, and you can like add some some more in darker darker tones. Uh, Unos puntos un poquito más oscuros. Siempre con el color denso. Same same can be done with uh, with this sail. We can add a couple of like little lines that I was talking about earlier and lo mismo podemos hacer pues en, en esta and now it's still quite in one place so I think I'm gonna like these boats maybe maybe get a bit of a not maybe as dark value as as these masts but we're gonna we're gonna have one or two masts that are that are more uh, in, in the front here And that like connect uh, my, my con algunos mástiles sirven to... para conectar toda esa parte eh, todo ese recorrido visual que decíamos antes no saliendo pues de la derecha vemos que nuestra vista va por este este puente esta esta playa y luego estos mástiles que acaba de poner ahora unifican esta parte de puerto con la parte donde están las barcas y una línea en otro sentido para romper esa, ese ritmo, ¿no? And so now it indicates enough uh, enough uh, boats on this side. We can like add a bit of more. Uh, I'm adding here a couple of darker bits to maybe distinguish a tiny bit the sails, even though they like work as one shape. Um, and uh, yeah, this is this is almost it. Can I add like ya little, casi estaría. Little bits, uh, little last little dark bits. Algunas zonas un poquito más oscuras que se han ido aclarando cuando a medida if, que se va secando uh, la if, acuarela. If the foreground maybe is a bit too flat, you can always add a bit of texture. So I'm y consideramos que esta parte se nos queda un poco plana, pues podemos añadir un poquito más de textura. Y ahora vemos que pues con las manos mojadas está creando esa textura. So I'm adding a bit of texture and then removing the, the water bits with my uh, with the tissue, and uh, it can create like a bit of additional texture. Here you can see that it became a bit lighter. Uh, when it's completely dry, it's it's much easier to do this. Cuando está um, completamente seco, es mucho más fácil de hacer esta esta parte que está haciendo ahora de crear la textura. But yeah, so it's everybody's. Uh, Everybody's choice, how to do it, uh, how they like to do it, and uh, yeah. So I think this is this is uh, the finished. Uh, bueno, finished. Bueno, os presentamos la obra terminada. Sí, no, increíble. Espero que vayas a sacar una foto, un minuto. Eh, una pregunta, me... esperen, esperen, esperen. Ver, ya, ya llega, ya llega eso. Espera un minutito. <ríe> un minuto, eh. Un minuto. Eh, tenemos reactivados lo, los audios, así que le vamos a dar el aplauso que se me dice de chico. Casi una cosa increíble, súper talentoso. Eh, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Muchas gracias. Impresionante. Um, yeah, so thank you, thank you very much. Genial. Um, thank you very much. Can I? 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 Can I?
<laughs> I, I wanted to say thank you to everybody that uh, joined the, the demo. Um, thank you for, for watching. And also thank you very much to Yolanda for translating. Big, big applause oh, to that. Yeah, applause for <laughs> your work. It's very It's very good. It was, it was very good. I understood, I understood everything. It was very, very <laughs> enjoyable. Uh, also, thank you to Alejandra to, to ah. organizing and also also shout out to to, to Vicente for for referring me. Um, yeah, I, I enjoyed doing this a lot. Um, I also I <laughs> I'm gonna do a bit of uh, advertisement. I have a class coming up on Domestica, so if anybody has Domestica or wants to explore it, my class on sketching in plein air is going to be up in mid-September. <laughs> so, um, a mediados de septiembre van a encontrar en la plataforma doméstica unos cursos que hace él sobre sketching, um, some sketch to plein air, isn't it? Uh, no, it's uh, uh, outdoors. Uh, Sketching, Outdoors. Yeah, so. Sí, sí, sí. Um, the sketching uh, al aire libre. Ah, yeah. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Yeah, and uh, I'm, I'm looking forward to, to seeing some of, some of you in, uh, in that class uh, because it's also, uh, there's feedback, so I'll, I'll always like give, uh, give feedback to you. And uh, if, you, if you enjoyed this class, that would be amazing to see you also there. Eh, sería para él muy interesante que estuviera esta gente, la, que, que hubiera gente ¿no? en estos cursos porque hay un feedback importante, entonces ahí se puede trabajar mucho más, sea para uno, sea para el otro. ¿no? Perfecto, bueno, entonces repitamos, eh, son cursos que da él en doméstica a partir de septiembre, dijo. Exacto, sí. Bueno, bueno lo tenemos en cuenta. Eh, después lo pasamos también en, en, cuando envío los mails, lo, lo pasamos así, lo consideran. ¿Qué le parece a, a Timo empezar a ver los trabajos que realizan los participantes? Sí, Timo, sí. No. Quiero, <risa> quiero, quiero, quiero verlo. Quiero bueno. verlo. Eh, Muchas gracias. Merci, merci. A ver, eh, acá tenemos a Mercedes. A ver, Mercedes, ¿qué tenés para mostrarnos? Eh, Sí, no, para poder silenciar, voy a silenciar porque hay ruido y volvemos no, 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 no. a ver. Hola Mercedes, eh, por favor, eh, Timo, si puede encender el audio. Sí, sí. Eh, super, super Mercedes. <ríe> me gusta, me gusta, sí. He hecho un monocolor, un monocolor porque le tenía ya dibujado antes de empezar la clase. Ah, ok, ok. Ah, perfecto. Es uh, Entonces, un, hecho, una composición uh, más, más diferente. Me... De la tuya, sí. Me hubiera gustado, pero ya la tenía dibujado así porque la tenía antes de empezar la clase. <laughs> ok, ok. We had already designed. Um, yes, yes, draw. yes. But it's good. It's good. She she already uh, started painting uh, in her head, which is empieza antes es más 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 buena. Dice que para... es, es mejor cuando es, o sea, es más bueno porque en su cabeza ya ha empezado a trabajar antes. Entonces felicidades sí, 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 porque sí, sí, sí. ya ha trabajado antes. Muy bien. Sí, hay, hay, hay que considerar también que Timo es, dedicó mucho tiempo al dibujo, que también claro. pasa en las demos. Muy bueno. Muchas gracias, era muy amable, muy, muy buen profe. Gracias, gracias. Eh, hola, Toti, ¿cómo estás? A ver, eh, Toti, ¿podrías encender el audio? Ay, muy good. <risa> Me encantó, hermoso. A ver si se ve. Ah, la, la barca ros, uh, roja. Eh. Está buenísima. Está sí. buena. Sí, está bueno. buena. Gracias. Me gustó mucho la clase. Muy didáctico. Gracias. <risa> gracias, Gracias, gracias Ale. Gracias. Un beso. Eh, ¿Qué haces? Espera acá. Johnny. Ah. Las, oh. las, las, las colores son, son exactos. Sí, perfecto. I did the, the drawing before the class. 
Ah, but the the colors the colors are are hundred percent correct. Very very nice. More more green in the background. It makes uh, makes a strong contrast to the to the sails. I like very good. Okay, thank you very much. Nice nice. <laughs> Bueno, gracias, eh, Johnny. Morila, Morila. Good, good. Eh, ¿Pudiste encender el audio, Morila, por favor? Encendé el audio. ¿Podés? ¿No podés? A ver. Sí, sí, ya. Ya, ya. Ah. Ajá. Um, for for next time, a bit more dry brush. Uh, try uh, less less uh, uh, menos agua en el uh, pincel. Para, para, yeah. para, para, la, para la próxima vez, si debe usar menos agua en el pincel y de vez en cuando usar el pincel más seco. Gracias. Hola Teresa. Ah, no le, no le. Eh. Es que, es que está el, el desenfoque de la pantalla. Ah, okay. Oh, good, oh, good shadows. I like. <laughs> it's uh, un poco diferente. Ah, eh. es que el dibujo es diferente. Eh. Antes, no, antes es también. Que queda, okay. queda medio nublado, me parece, con la cámara. Se pierde. ¿Tienes eh, fondo o algo así? No, 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 se desenfoca. Se desenfoca. Ahora, ahora. Ok, Ahí. ok. Ahí más o menos. I, I, I like you. You made your own uh, style painting out of it. Very good. <laughs> muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, acá la tenemos a. Oh, a very good. A Esmeralda, eh, a encender el audio, por favor. Very, very good, Esmeralda. Me, me gusta, sí. Um, conecta, conecta las, uh, las objetos uh, un poco más. Sí. Y, uh, me, pero, pero me gusta, me gusta. Bueno, muy bien. Vale. Muchas gracias, muy didáctico. Gracias, Esmeralda. ¿eh? beso. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Por estar más aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Wow, wow, wow. The, I'm, I'm jealous. The red is better than on mine. <laughs> oh, <laughs> thank you. Mejor que el suyo. <laughs> um, try uh, the boats. They still look too individual. Uh, Los, las barcas eh, se ven demasiado individuales, ¿no? De cole, eh, ¿No, Timo? Conectar. Sí, sí. Más, más, eh, Con conectar el... más, sí. Tiene que conectar un poquito más las barcas entre ellas, okay. las pequeñitas. Otherwise, very good values, perfect. Pero los valores están muy bien. Muy Thank bien. Felicitaciones. ¿eh? Bueno, oh, y acá okay. Mari. ¿Cómo estás, Ooh, Mari? Zera has a nice one. Hola. <laughs> Hola. Aquí está el mío. Ah. Muchas gracias por la clase. Oh. Me encantó. Aprendí mucho. Muy bien. Gracias, gracias. Ah, looks. And the, the background, very nice. Uh, húmido sobre húmido. Very, I like. El, el fondo le gusta mucho. Ese mojado sobre mojado le gusta mucho. Sí, eh, nunca um, lo he maybe, maybe the between the, the white sails and the promenade, you need to connect it a bit because it looks like there's this big space. So um, eh, if you connect it, you don't have to explain what is behind. Ok, tal vez dice que entre las velas, esas las que teóricamente son blancas, ¿no? Con todo el paseo al lado, eso habría que conectarlo un poco más. Ah, ok, bueno. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Y acá está Lili, ¿cómo estás? Oh, uh, I, I can't see too well. Hola, ah, okay. Oh, ah, very nice. Composition, composition like mine. Very, very, very accurate. Muy bien. La, la composición es como la suya. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la demo. Espectacular. De, de bien, nada, bien, de nada. bien. Vamos, Miriam. Gracias. Hola, María Albina. Ah, good. Very good. 
Muy bien. Sí. Muy a bien, conectar bien. también la, las barcas. Habría que conectar también las barcas, que se ven uh, un poco separada una barca de la otra. Habría que crear más como una masa. Ajá, aquí. Sí. 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 Y, y la parte también un poco del puerto, ¿no? La parte que, nos, la que queda más a la izquierda del todo. Que quedan esos blancos ahí en medio. Bueno, gracias. Hermosa la clase. Gracias, Mary. De nada, de nada. Gracias. Y acá está Gabriela. Hola, Gabriela. Hola. 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 ¿Qué tal? Ah, sí, sí. El, eh, el, el, el fondo con, con, con el azul es... es uh, me gusta, me gusta. Uh -huh. uh, la, el nil es, es un poco, poco más rosa. Sí, no sé por qué. Es el más rojo. Es el más rojo. Es el más rojo. No es el hito. Se equivocó el lugar. Uh, like, a, like, in the, like in the Bible. Sí, <laughs> When, exacto, uh, exacto. Es como en la Biblia, es un paisaje de la Biblia. Es un pasaje de la Biblia, sí, como right, reproducido. <laughs> La, una, one of the people in the front, that's Moses. Y la gente, el señor que está delante es Moisés. Uh -huh. sí. <risa> Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Oh, wow, wow. Sí, no. very, very good. Uh, sí, sí, me gusta. Me gusta. ¿Cómo estás? It sí. was too informative for me. Thank you very much. And so uh, your English is well. <laughs> uh, <laughs> I, I understand this lesson very well. And to okay. use the uh, dry brush is uh, was different for me. Now uh, uh, you learned it to me. Thank you very much. Perfect. I'm, I'm happy. My, <laughs> my Thank pleasure. You. ¿Quieres decir algo del dibujo? No. Hola Jacqueline. Hola, muchas gracias por el, wow, wow. el por la aula. Me encantó hacerlo. Gracias. Eh, muchas gracias. Sí, um, la, las barcas son, son, uh, son uh, conectadas. Sí, es bien, es bien. Um, um, Uh, maybe use a bit less, uh, pig, a bit less uh, water on the brush when painting the sails, so you can make more accurate shapes. Okay, perfect. Or maybe a smaller, smaller brush or less, less uh, water on the brush, then you get more uh, precise shapes. That's how I do it. Okay, okay. That's why I asked what brushes you you use with a fine uh, okay so uh, so i'm using synthetic brushes and they they hold very little uh, water and so you get a very nice sharp tip and then you can uh, make very detailed uh, drawings yes okay thank you very much yes, you're welcome yes. Annie, ¿cómo estás? thank you uh, no 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 el audio, el audio. Ah, sí. Ahí, hola. Wow, wow. Hola. La, las valores son perfectos. Y la, ah, las personas, me, me gustan las, las uh, personas. Sí, son más... Um, there's lots of energy in the people. Very good. Thank you very much. And uh, It was also very the, nice. the background is more varied than mine. It's, uh, it's also a good, good idea, good idea. <laughs> Thank you very much. Very good class. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tiempo? Nuestro. Ah, very good, very good. Um, más, uh, maybe más húmedo en el background. When you, when you add the trees, maybe a bit, uh, uh, you have to still have it quite wet, so you get soft edges. Um, and otherwise, very nice, good, uh, good values. I like. Muy bien. Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien, César. Gracias. Hasta luego. Hola, Hector. I like very, very personal, very personal style. It's uh, 
I, this is perfect. Like you, you take what I'm explaining and you make it your own. I, very good, very good. <laughs> Muchas gracias. Muchas gracias. I, it's, uh, yeah, this is this. I think this is almost my favorite. <laughs> Héctor. Dice que es uno de los es uno de sus de sus favoritos, dice. Porque ah, no. dice que tomó tomó todo lo que él dijo y después lo tradujo a un estilo más personal suyo. Sí, ¿Eh? sí. And I, I forgot the I forgot the flags. You put the flags very good. I, I forgot. Ah, y que se se olvidó de las banderitas pequeñas arriba y que usted las puso, que muy bien. <risa> Muchas gracias. Un honor. Bien, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, y acá, acá la tenemos a... Eh... Thank you very much indeed. It was ah, a great cool. class. Oh, enjoyed thank it you, very thank much. you. I'm happy you enjoyed. Uh, very, very good result. Uh, the background, very nice. Uh, the textures. Um, again, like the other ones may connect a bit more the boats. Mm -hmm. And uh, yeah. after that, uh, do you have a rigor brush? Yeah, I did, but I'm not very good with the rigor brush. <laughs> Um, you can you can you can like get rid of the excess paint by like uh, dabbing it on your palette okay. and like or you can squeeze it with your fingers before and then just try it on a different piece of paper and then you'll you'll get there. Okay, thank you very much. Thank you. Great class. Thanks. You're welcome. Okay. Thank you for joining. Gracias. Thank you. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? Ah, ¿qué tal? Ah, oh, wow, wow. Lots of uh, strong, strong shapes I like. Very nice. The, um, the sky in the background made it even more contrast. Very nice, too. Um, I don't... What are the shapes on the left? <laughs> ¿Qué son esas sombras que hay en la izquierda? Pregunta. Esas formas, esas formas que hay en la izquierda. Ah, it's the lamp, it's the lamps, yes. Son yes. las lámparas. Ah, sí, las sí, lámparas. Las lámparas, las lámparas, ah, okay. the lamps. Um, me, add, me falta add. terminar. Ah, ah, okay, it's not, it's not finished. finished. Okay, okay. You can, uh, you can send me the finished one on Instagram. Go, go to Timo Bechat on Instagram. Cuando, cuando si lo yo... haya terminado, puede mandarle la foto uh, en Instagram. Ah, gracias. Ah, okay. Yeah, yeah, send it, bueno. send it to me. I, I no, want no, to understand. Sí. Eh, eh, Yolanda, explicale que nosotros a todos los trabajos lo subimos en un álbum en Facebook. Vale. Um, so, um, Alejandro says that all the works has been uh, um, uploaded in a folder in Facebook. Ah, ok, ok. So okay. then you can watch them there. Ok, ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, <laughs> muchas gracias, Demo. Encantadísimo. De nada, de nada. <laughs> <risa> Me encanta. Me encanta. Bueno, ah, no, ahí Ani ya está. Eh, ahora a Celia vamos a llamar. No, ya, ya hiciste el Ani, ¿no? Ya mostraste, sí. ¿no? Sí, sí, okay. sí. Eh, espera, espera que ahora la saco. Celia. Espera que no la puedo poner a Celia. Hola, aquí estoy. Eh, sí, pero un momentito que no te puedo poner, no sé por qué. Un minutito, ¿eh? eh ahí está. Sí, ¿cómo estás? Hola, Hola ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿bien tú? Hola. Ah, me, sí, sí, es, uh, es ca casi lo mismo que, que yo. Me gusta, ah, bueno. me gusta. Bueno, muchas gracias. Muy linda la demo. Pasaste. Gracias, ¿eh? gracias. ¿De eso, de Córdoba? Sí, ¿De, de Córdoba. De Córdoba. ¿Ya? 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 De Córdoba. Gracias. 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 Sí, quiero ir a Córdoba. Oh, buenísimo, buenísimo. Vas a visitarme. Ah, sí, ah, a ver, uh, con placer. Te, te invito bueno. a los mates. Wow, wow. Very, very, very good contrast. Uh, sí, sí, me gusta. La, la, la bueno. luz eh, eh, es más, más buena, más buena. Sí. Acá está Silvia de, de María Blanca, a ver. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, muy bien. Gracias, Gracias. Simo. Sí, uh, I, no, I can't say anything, it's very good. Maybe, ah. um, maybe the rigor, maybe uh, with the rigor, uh, less paint on the rigor, then you can make more thin lines. 
eh, hablaba de, del pincel, del rigger, cuando ha usado para hacer las líneas, eh, tal vez un poco menos de pintura, pero más densa para que se marquen un poco más los, los mástiles. Bárbaro, muchas gracias. Gracias, eh. gracias. Muchas gracias por todo. Y acá tenemos a Coca. A ver, Coca. Oh, sí. Here it is. <laughs> very nice. Uh, yeah, good, good. The ba background, very, very nice. And there's also a bit of a, uh, there's a bit of um, granulation going on, I think, or something. <laughs> oh, thank uh, you. Uh, maybe try try to make the tip of your sails sharp. Then they then they look more um, the the top end of it. Make if you make them sharp, then they look more finished. Okay. Um, and like right now it looks uh, the one to the left at least it looks more like a hat so if you make it a shot oh, yeah. <laughs> uh, yeah but otherwise very good and maybe um, if you have the main um, masts then like connect the sail to the to the boat like to these main masts but otherwise very very nice very nice I like thank you very much muy bien muchas gracias Coca Oh, wow, very good, very good. Alba, ¿cómo estás? Alba, very nice. <laughs> hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No es eso, Alba? De Córdoba, de Córdoba. Oh, sí, <laughs> yo por lo vi, sí soy. <laughs> sí, sí. Eh, hermoso, yeah. desastre, la verdad que buenísimo todo. Bueno, a ver qué dice Timo. ¿Cuánto? Yeah, fantastico. Uh, it's uh, also almost like mine, uh, como, como lo mismo. <laughs> como el suyo. Sí, como, como el, el, el mío. Sí. Gracias. Ah, very, very good, very good. Sí. Eh, Eva, a ver. ¿Cómo estás? Fine, thank you. Bien, gracias. Very nice, very nice. The, the transparency in the, in the sails is very, very good. Uh, and the reflections, nice. I like, I like. Thank you. Something more? Um, uh, no, I mean, it's uh, maybe the, um, the beach is a bit yeah. small compared to the rest. So I, ha I have it a bit, a bit bigger. Uh-huh um so so yeah so like the proportions between the beach and the background and the foreground it's a bit uh but you can work on that like uh it's uh it's also what the small sketch at the beginning shows you how how the proportions are and then from that you can you can work more okay so a bit more com composition wise yeah otherwise very 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 good uh values yeah i like thank you so much Gracias, Gracias. Hola. Chao, Emilio. Chao. ¿Cómo va? Ah, te, te faltan las, las reflexiones. Los reflejos. Los reflejos. Pero, uh, but no, otherwise. Italiano, very, eh? Italiano, yeah. eh? Otherwise, very good. Italiano, um, Roma. Maybe, uh, maybe connect, connect a la, la izquierda con, uh, con las barcas. Eh, así es, es bien, es bien. Hay capito. Ok, ok. Yeah, es fantastic teacher. Yes. Yeah. Really gracias, fantastic. gracias. Yes. <laughs> Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, Ooh, ya very está. nice. Colo Muy colorful, nice. colorful boats. <laughs> I like, I like, very, very good. Uh, very movemented, but again, I was talking about repetition. Uh, uh, watch out the, if the boats are too um, too much in the same distance from each other, it looks um, unnatural. So try to make some boats more closer to each other, some more far away, connect some boats. Here it looks like the boats are just aligned. Uh, otherwise, the, the lamps you added, very nice. I like uh, background, very good. Uh, maybe a bit stronger in the boat reflections, uh, the, the, the shadows and the reflections of the boats a bit stronger. Otherwise, it's good. Muy bien. ¿Entendió lo que le dijo? Bastante. Vale, vale. Muy bien. Muy bien, ¿eh? 
Eh, hola, Patricia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, good, good. Yes. Um, again, connect, connect, the, connect the elements a bit more. Uh, yeah, yeah, the boats and the, with, the, with the beach. Have the beach go more into the boats. <laughs> um, like uh, on, on my painting, it's uh, ah, here. Look, there's, it's all connected here. Like it goes in from here into there. Like this part is missing a bit from yours. Um, otherwise, very, very, very good. And uh, uh, what, watch out again for the, for the symmetry. The, the distance between the boats is too much the same the, between the masts. Too, too symmetrical. ¿Entendió lo que le dijo? Eh, más o menos. Ok. <laughs> vale. Si necesita que le traduzca algo, me lo dice. Ay, no, sí. Sí. sí, por favor. Vale, dijo que, que se necesitaba, eh, que necesita conectar un poco más todo lo que es la zona de las barcas, la zona de las barcas con la zona de la playa también. Porque hay, hay una parte ahí que se rompe, ¿no? Entre la playa y las barcas. Entonces hay que conectarlo todo mucho más y romper todo ese ritmo muy igual de todas las barquitas, ¿no? Hay como una distancia muy igual entre ellas. Tal vez puede, por ejemplo, en la parte izquierda, añadir alguna barca más para que queden más juntas entre sí. Eh, Muchas gracias. Nada. 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 Hola Florencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A ver ahí. Me quedó un poco grande, me parece. Wow, wow, sí, sí. <laughs> <laughs> but, uh, y ese uh, es el bocetito. Ah, oh, perfecto. No, but it's uh, it's good to to work big because uh, then um, then you have more space to do the transitions, to work with colors, very. Um, The, the background dried fast, oh, it looks, it looks like it dried fast, the background. Um, the, the, the sky is very nice. Uh, then uh, maybe less, uh, less, um, less paint on the brush when you do the reflections. That, that, would, be, yeah. that would be ideal. Uh, yeah, use, a, use a, like a small synthetic brush. If you have a big painting, I recommend uh, Pincel kinese. <laughs> chino? Uh, Pincel that, uh, chino? Like, for, like for calligraphy, these are very good to make uh, nice, uh, nice lines. Perfecto, bárbaro. Gracias, muchísimas gracias a los tres. Un placer la clase. Eso, gracias. 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 Impresionante. Perdón, ¿no? Ah. Impresionante. Eh, ¿qué tal, cómo, ¿Cómo estás, eh, Adriana? ¿Cómo Adriana. Sí, sí. Está mareada. Bien, bien. The, la, la feluca roja, perfecta. <laughs> sí, me gusta, me gusta. Um, Resalta un montón, ¿no? Resalta mucho la, la sí, nave. Sí. Uh, 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 las um, the, the lines with the, with the rigor brush, very, very good. Con el riguer. <laughs> me gusta, me gusta. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a los tres. Muy, gracias. muy buenas. Gracias. Gracias. Y acá, y acá tenemos otra talentosa. ¿Cómo le va? Ah, Ana, bien, Hola, Alejandra. ¿Cómo andas, querida? You uh, know, you know that uh, I've been to Egypt two months ago. Oh, nice. So I was doing this cruise on the Nile. So it brought me very nice memories of it. Oh, perfect, perfect. Ah, mira. In fact, in this same one... Te hizo viajecito que te hiciste, ¿no? Yes, a, a very nice one. In this same one, I have, a, a, like, a, you know, the, the ones that... Oh, nice, nice. Perfect. 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 Yes, sí, pero, pero no me percibí un hombre desnudo ahí, ¿eh? Like this one. No, no, not here. Not here. <laughs> wow, wow, very good, very good. <laughs> so, so, thank you very much. It was a, a, a pleasure meeting you. My pleasure, my pleasure. It's uh, very, very nice. It's, uh, if you're sketching on location, you're doing something very well <laughs> already. 
uh, <laughs> because doing from nature, it's it's a very excellent exercise. Very nice. Yes, I love it. I love it. And it, it entertains me a lot while, while traveling. So it's great. Yeah, perfect. Perfect. If uh, I, wait, I have I have also my Egyptian sketchbook. If you allow to, in, if I can indulge two seconds. Yes, I, of course, I'd love to. <laughs> here, this is uh, another view of the Nile with some uh, adult colorful felucas. Um, what interesting do I have? Um, I was in the in the desert. I painted in the desert. Ooh. Um, it was it was terrible because it dried very fast. <laughs> ah, of course. And uh, I painted also at the at the pyramids. We can't see it. We can't see. You can't it. see it. Um, no. Maybe. Uh, ah, it's I have to. There. And uh, here the, the sand, the sand was going all over my painting. So there's interesting texture <laughs> in some areas. Um, I'm also quite happy with my uh, Cairo, Cairo, downtown Cairo. Wow. Also... Very good one. I love that one. Do you have them online to see? Yes, yes, you can uh, go on, on Instagram. I think I posted most of them on Instagram. So uh, I was looking at your Instagram right now. I will send oh, you perfect. some of the other drawings I did. Yes, yes, send me. I'll, I'll, re I'll repost them in my stories also. I'll, I'll be happy. <laughs> Thank you so much, Timo. Eh? We enjoy my pleasure, it. my pleasure. Ciao, Adriana. Gracias. Bueno, y, y Clarita. Um, Marina, Marina, Hola, Clarita, Hola, ¿cómo estás? Por fin. <laughs> Hola, Timo. Hi. Uh, yeah, very, very good. Um, the rojo and uh, los reflectos. Me, me gusta, me gusta. Es... Thank you. Very nice, very nice. Uh, and the composition is also very, very, a bit different, but also very strong composition. I like. Nice. Thank you. <laughs> Muchas gracias, Clarita. Gracias a vos, Ale. Eh, Marita, ¿estás por ahí vos? Marita, Marita, no te vayas. A ver qué hiciste. No, dale, a ver qué hiciste. No. <laughs> no quiero hablar, Marita. Vos. Bueno, está bien, está hablando por teléfono. Bueno, Timo, ¿alguien más quiere mostrar? A ver, pero quiero ver si hay alguien más. ¿Eh? ¿Maica, tenés? Ahí está. Bueno. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Marita. Um, sí, yeah, also, also uh, maybe the, the distance between the boats is a bit too similar. Uh, but you can you can still connect them with some new boats. It's no problem. Está muy desprolija, Marita. Pon el audio. Pon el audio, Marita. No te oye. No te oímos. Activar el audio. Ahí. Ahí está. Ahí te oímos. Bueno. No, eh, no lo terminé, pero ahora no me levanto de la silla hasta que no lo pinte exactamente como, como nuestro, pro, nuestro maestro. Sí, por supuesto. Okay. Okay. Que no es fácil, ¿eh? Maika, gracias, Marita, beso. Beso, Maika. Merci, merci. Maika. Sí. Oh, Maika. Uh, Muchas gracias, Timo. Excelente hey. clase. Gracias, Mi cámara gracias. No, no refleja bien porque se ve borroso. Ah, ok, ok. But uh, very, very nice. Uh, also interesting uh, panorama, more like panorama format. Very good. Bueno, sí. Tenía un papel papaizado. Sí, sí. Uh, it's, it's interesting. I, I usually don't use uh, long formats, so uh, it might be uh, an idea, a good idea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Timo, 
Yeah, Your so you can see my, my, my beautiful painting here. A ver, no? No, I'm, I'm, I'm joking, I'm joking. Okay, this is, this is mine. <laughs> very, very good, very good. A mí me volvieron loca con los controles. Bueno, muchísimas gracias, la pasamos excelente. Fue una demo fantástica. Me encantó con nosotros a los dos, porque dos talentos realmente. Y les agradezco a todos los integrantes del Paseo de las Artes. Te mando un beso y nos vemos el sábado próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas semanas.